টিরেক্সের সন্ধানে লিখক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল এক আমাদের বাসা মালিবাগের মোড়ে যে নতুন চায়ের দোকানটা খুলেছে তার ডান পাশের রাস্তাটা ধরে গিয়ে প্রথম গলিটার সামনে যে ময়লা দোতলা দালানটি চোখে পড়ে সেটা আমাদের বাসা আমাদের মানে ঠিক আমাদের না আমার চাচাদের আমার চাচারা ছয় ভাই তার মাঝে চারজন এখানে থাকেন যে দুজন থাকেন না তার একজন আমার বাবা বাবার থাকার কোনো উপায় নেই কারণ বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন আমি যখন মায়ের পেটে তখন বাবা একটা ক্রেনের উপর থেকে পড়ে গিয়েছিলেন ব্রেনের মাঝে চোট লেগেছিল দুই দিন হাসপাতালে থেকে মরে গেলেন আমার জন্মের বছরে বাবা মারা গেছেন বলে আমাকে ধরা হয় অপয়া শুনলে মনে দুঃখ পাব বলে কেউ সোজাসোজি বলে না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে তবু দিনে কয়েকবার করে আমাকে শুনতে হয় আমি অবশ্যই দুঃখ টুক্ক পাই না বাবা মারা যাবার পর আমার মা একটু অন্যরকম হয়ে গেছেন অন্যরা বলে মাথা খারাপের মতো কিন্তু সেটা সত্যি নয় দিন রাত শুধু মোটা মোটা বই পড়েন আমাকে সেজন্য বেশি দেখেন শুনেননি আমি নিজে নিজেই বড় হয়েছি নিজে নিজে বড় হলে মনে হয় মানুষের বেশি দুঃখ কষ্ট হয় না সেজন্য আমার বেশি দুঃখ কষ্ট নেই আরেকজন যে চাচাই বাসায় থাকেন না তিনি হচ্ছেন হীরা চাচা হীরা চাচা আমেরিকা থাকেন সেখানে নাকি লস অ্যাঞ্জেলেস বলে একটা শহর আছে সেই শহরে নাকি একটা পাহাড় আছে তার কাছে নাকি একটা সমুদ্র আছে সেই সমুদ্রের কাছে একটা ছবির মতো বাসায় থাকেন হীরা চাচা হীরা চাচাকে আমি অনেক দিন দেখি না শেষবার যখন দেখেছি তখন আমি অনেক ছোট পরিষ্কার করে মনে নেই শুধু মনে আছে তার ঠিক আমার সমান একটা ছেলে সে দিন রাত শুধু ট্যাঁটে করে ছেঁচাচ্ছে আর সবাই সেটা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে আছে হীরা চাচা মাঝে মাঝে আমেরিকা থেকে ছবি পাঠান ছবিতে তাঁকে দেখায় খুব সুন্দর ধবধবে সাদা গায়ের রং তার মাঝে গোলাপি লাল আমার তিন ফুফু তাদের সবার বিয়ে হয়ে গেছে ছোট ফুফুর বিয়ে আবার ভেঙেও গেছে ছোট ফুফা মানুষটাকে আমার ভালোই লাগত একেবারে সিনেমার নায়কদের মতো চেহারা কিন্তু মানুষটা নাকি ভীষণ বদমাইশ কেন বদমাইশ সেটা বাচ্চা বলে আমাদের শোনানো হয় না কিন্তু আমরা ঠিকই জানি শুধু বড়দের সামনে ভান করি যে কিছুই জানি না বিয়ে ভাঙার পর থেকে ছোট ফুফু এখানে থাকেন আমার মায়ের মতো ছোট ফুফু অন্যরকম হয়ে যাননি কিন্তু দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা সবার উপর রেগে মেগে আগুন হয়ে থাকেন কেউ তার ধারে কাছে যাবার সাহস পায় না ছোট ফুফুর ছেলে রাজু আমার সাথে এক স্কুলে পড়ে আমার থেকে সে এক ক্লাস উপরে কিন্তু তবু সে আমার এক নম্বর বন্ধু এ বাসায় আমাদের বয়সী আর কোনো বাচ্চা নেই যারা আছে তারা হয় অনেক ছোট দিন রাত আমাদের জ্বালাতন করে না হয় অনেক বড় যারা আমাদের মানুষ বলেই বিবেচনা করে না যেমন ধরা যাক বড় চাচার কথা তার ধারণা ছোট বাচ্চারা হচ্ছে সাক্ষাৎ ইবলিশ হয় তাদের ধরে শক্ত পিটুনি দেওয়া দরকার না হয় ধমক দিয়ে ঠান্ডা করে রাখা দরকার সেজন্য আমি বড় চাচাকে দুই চোখে দেখতে পারি না তাছাড়া বড় চাচার মতো কৃপন মানুষ এই পৃথিবীতে মনে হয় আর একটাও নেই যদি অলিম্পিকে কৃপন মানুষদের প্রতিযোগিতা থাকতো তাহলে বড় চাচা বাংলাদেশের হয়ে একই সাথে স্বর্ণ পদক আর রৌপ্য পদক নিয়ে আসতে পারতেন তার হাত থেকে একবার একটা আধুলি গড়িয়ে নালায় পড়ে গিয়েছিল বলে তিনি আধ ঘন্টা একটা কাঠি দিয়ে নালার ময়লা ঘাটাঘাটি করেছিলেন পেন্সিল যখন লিখে লিখে ছোট হয়ে যায় আর যখন সেটা হাত দিয়ে ধরা যায় না বড় চাচা তখন বাঁশের কঞ্চি বেঁধে সেটা লম্বা করে নেন আমাদের স্কুলের লেখালেখি করতে হয় পেন্সিল দিয়ে একবার লেখার পর বড় চাচা রাবার দিয়ে ঘষে ঘষে লেখাগুলো তুলে সেখানে আবার লিখেন চিনির দাম বেশি বলে বড় চাচা লবণ দিয়ে চা খান আমাদের বাসায় পয়সা দিয়ে কোনো খবরের কাগজ কেনা হয় না বড় চাচা রাস্তার মোড় থেকে পড়ে আসেন সকালবেলা বড় চাচার মুখ দেখলে নাকি সমস্ত দিন বরবাদ হয়ে যায় বড় চাচা রিটায়ার করে চব্বিশ ঘন্টা বাসায় থাকেন সারা দিনে একটু পরে পরে তার মুখ দেখতে হয় বলে মনে হয় আমার জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাচ্ছে বড় চাচার পরের জন্য হচ্ছেন জয়নাল চাচা জয়নাল চাচা হচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিরস মানুষ সব সময় জয়নাল চাচা ম্যাচের কাঠি দিয়ে কান চুলকাতে থাকেন একটু পরে পরে কাঠিটা বের করে চোখ কুচকে দেখেন কান থেকে কিছু বের হলো কি না যদি কিছু বের হয় তাহলে খুব যত্ন করে সেটা টেবিলের কোনায় মুছে ফেলেন যখন তিনি ম্যাচের কাঠি দিয়ে কান চুলকাচ্ছেন না তখন তিনি ঝাঁটার কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে থাকেন খানিক্ষণ দাঁত খুঁচিয়ে তিনি কাঠিটা নাকের কাছে এনে শুঁকে দেখে মুখ বিকৃত করে ফেলেন যদি নিজের মুখের দুর্গন্ধ নিজের কাছে এত খারাপ লাগে তাহলে সেটা শুঁকতে যান কেন সেটা এক রহস্য এইরকম নানা ধরনের নোংরা কাজ ছাড়া জয়নাল চাচার আর কোনো কিছুতে উৎসাহ নেই সেবার যখন সাইক্লোনে দুই লাখ লোক মারা গেল আমি জয়নাল চাচাকে খবরটা দিয়েছিলাম শুনেও তিনি কান চুলকানো বন্ধ করলেন না মুখে বললেন অ যেদিন আমেরিকা ইরাকে গিয়ে বোমা ফেলল তিনি শুনে টুনে একটা হাই তুলে বললেন অ নিরাহত্যা মামলায় সাইফুদ্দিনের ফাঁসির খবর শুনেও সে একই ব্যাপার বললেন 
ও আমাদের এই জয়নাল চাচা অফিসে কি করেন আর অন্যেরা তাকে কিভাবে সহ্য করে আমার জানার খুব ইচ্ছে আমাদের চাচাদের আরেক ভাই হচ্ছেন সুন্দর চাচা সুন্দর চাচার আসল নাম চান্দু কিন্তু তাকে সেই নামে ডাকলে তিনি খুব রেগে যান তাই তাকে সুন্দর চাচা বলে ডাকতে হয় কেন তাকে সুন্দর চাচা ডাকতে হয় সেটা একটা রহস্য তার মাঝে সুন্দরের কিছু নেই তার মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে তিনি নানাভাবে চুলগুলোকে এদিক সেদিক পাঠিয়ে টাকটা ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন তার সামনে দুটো দাঁত একটু উঁচু বেশ কষ্ট করে সেটা ঠোঁট দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় তবে তার গায়ের রং ফর্সা মানুষের গায়ের রং ফর্সা হলেই কি তাকে সুন্দর বলা যায় সুন্দর চাচার গোলমাল অবশ্যই অন্য জায়গায় তার মতো এত বড় গালগপ্প আর কেউ করতে পারে না কোনো অফিসে কেরানির চাকরি করেন কিন্তু তার কথা শুনলে মনে হয় তিনি বুঝি পাটমন্ত্রী বা আর কিছু তিনি এক লাখ দু লাখ ছাড়া কথা বলেন না জাপান সিঙ্গাপুর হংকং নিয়ে যেভাবে কথা বলেন তাতে মনে হতে পারে সব তার নাকের ডগায় দেশের সব বড় বড় মানুষ নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করেন যেন সবাইকে তিনি চেনেন তার পরামর্শ ছাড়া কেউ কোনো কাজকর্ম করে না সুন্দর চাচা কথা শুনলেই বোঝা যায় তিনি গুলপট্টি মারছেন কিন্তু তিনি নিজে সেটা বুঝতে পারেন না একজন বয়স্ক মানুষ গুলপট্টি মারছে শুনতে কেমন লাগে এ বাসার সবচেয়ে আজব মানুষ হচ্ছেন ছোট চাচা তবে ছোট চাচা আজব হলেও মানুষটি খুব ভালো বাসার বড়দের সবার ধারণা ছোট চাচা নিষ্কর্মা এবং অপদার্থ কিন্তু ছোট চাচা মোটেও অপদার্থ না ইউনিভার্সিটিতে পড়েন অনার্স পরীক্ষার আগে ঘোষণা করলেন এই বছর পরীক্ষা দেবেন না পরীক্ষার প্রশ্ন নাকি আউট হয়ে গেছে আউট হওয়া প্রশ্নের পরীক্ষা দেয়া আর গোবর খাওয়ার মাঝে নাকি কোনো পার্থক্য নেই বাসার সবাই তখন খুব রাগ করল সুন্দর চাচা বললেন প্রশ্ন যদি আউট হয়ে থাকে তাহলে এটাই তো সুযোগ কিন্তু ছোট চাচা রাজি হলেন না তার হাত করোচের টাকা আটকে দেওয়া হবে বলে ভয় দেখানো হলো কিন্তু ছোট চাচা গা করলেন না প্রথম কদিন ঘরে বসে যোগ ব্যায়াম প্র্যাকটিস করলেন পদ্মাসনে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতেন তখন গোলমাল করা নিষেধ ছিল তারপর চুল দাঁড়ি কাটা বন্ধ করে দিয়ে মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন শুধু আতপ চাউল ধোয়া পানি খেতেন কদিনের মাঝে না খেয়ে খেয়ে তার চেহারা খারাপ হয়ে গেল তখন আবার হঠাৎ করে খাওয়া শুরু করলেন আর সে কি খাওয়া চুল দাঁড়ি বড় হয়ে যখন তাকে চেয়ে গুয়ে বেড়ার মতো দেখাতে লাগলো তখন তিনি হঠাৎ করে দাঁড়ি গোফ কামিয়ে ঘোষণা করলেন তিনি বাসায় সাপের চাষ করবেন সাপের বিষ নাকি সোনার দরে বিক্রি হয় অনেক হইচই করে কোথা থেকে একটা ডোরা সব ধরে আনা হলো একটা কাঁচের বোয়ামে সেটা থাকত খাবার দাবারে সেটার বেশি রুচি ছিল না তাই অনেক খুঁজে একটা ইন্দুর ধরে আনা হলো সাপটা সত্যি যখন সেই ইন্দুরটাকে গিলে ফেলল তখন বাসার সব বড়রা হ্যাক্তু হ্যাক্তু বলে ছোট চাচাকে প্রায় বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছিল সাপের চাষ কত দূর এগোত বলা যায় না কিন্তু তার মাঝে একদিন সাপটা বয়াম থেকে পালিয়ে গেল এতদিন মানুষ দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে বলে মানুষকে ভয় পায় না সোজা রান্নাঘরে গিয়ে বড় চাচির পা পেঞ্চি উপরে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে সেটা দেখে বড় চাচি ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার করে ফিট বাসার কাজের মেয়েটি কাছে বসে রুটি বেলছিল বেলুন দিয়ে এক ঘা বসিয়ে সাপের বারোটা বাজিয়ে দিল সেই ঘটনার পর এই বাসায় সাপের চাষ এবং ছোট চাচার ভবিষ্যৎ দুটোই একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে তবু এ বাসায় ছোট চাচা আছেন বলে আমরা কোনো মতে টিকে আছি তা না হলে সারা পৃথিবীতে এই বাসার মতো নিরস আর আনন্দহীন বাসা মনে হয় একটিও নেই গালিগালাজ ধমককে আমরা বড় হই বাসায় খেলার জায়গা নেই ছাদে কিংবা বাসার সামনে এক চিলতে জায়গায় কিছু খেলার চেষ্টা করলেই সরব চিৎকার হইচই শুরু হয়ে যায় ছোট ফুফুর বিয়ে ভেঙে এ বাসায় যখন উঠে এসেছিলেন তখন বাসায় একটু উত্তেজনা হয়েছিল রাজু আসার পর আমার একটা বন্ধু হয়েছে কিন্তু তারপর আর কিছু ঘটেনি মনে হয় না কিছু ঘটবে এরকম করে বড় হয়ে হয়ে মনে হয় একসময় আমরা কেউ বড় চাচা কেউ জয়নাল চাচা আর কেউ সুন্দর চাচা হয়ে যাব খুব কপাল ভালো থাকলে হয়তো ছোট চাচা হব কিন্তু সেরকম কপাল আর কজনের হয় এরকম সময় আমাদের বাসায় হীরা চাচার একটা চিঠি এলো আমেরিকা থেকে সুদীর্ঘ চিঠি বড় চাচার নামে এসেছে কিন্তু সবাইকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠির বক্তব্য হচ্ছে এরকম তার বড় ছেলে খালেদের বয়স প্রায় তেরো হতে চলেছে কিন্তু সে এখনও তার পূর্বপুরুষের দেশ ধর্ম সংস্কৃতি ঐতিহ্য বা ভাষা সম্পর্কে কিছুই জানে না সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য খালেদকে তিন মাসের জন্য দেশে পাঠানো হবে যেন সে দেশের পরিবেশে তিন মাস থেকে নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারে চিঠিটা পড়ে আমাদের মাঝে উত্তেজনার একটা ঢেউ বয়ে গেল খালেদের বয়স তেরো অর্থাৎ একেবারে আমার আর রাজুর বয়স আমেরিকা থেকে আসছে মনে হয় একটা বাংলা শব্দও জানে না কি সাংঘাতিক ব্যাপার বাসার সব বড় মানুষেরা বসে খুব গম্ভীর গলায় আলোচনা শুরু করে দিল বড় চাচা বললেন খালেদ হীরার ছেলে মানলাম কিন্তু একেবারে আমেরিকান বাচ্চা 
এই বাচ্চাকে দেশে রাখার একটা খরচাপাতি আছে না সুন্দর চাচা বললেন হীরার মাথায় তো বুদ্ধিশুদ্ধি নিশ্চয় আছে টাকা পয়সা নিশ্চয় দিয়েই পাঠাবে বড় চাচার চোখ সাথে সাথে লোভে চকচক করে ওঠে মাথা নেড়ে বললেন নিশ্চয়ই পাঠাবে নিশ্চয়ই পাঠাবে ছোটফুপু বললেন কি খাবে এখানে বড় চাচি বললেন ভাত মাছ কি খায় পাওয়া যায় ওই দেশে কেউ তার কথার উত্তর দিল না আমাদের বাসায় মেয়েদের কোনো রকম মান সম্মান নেই সময় সময় মনে হয় তাদের অবস্থা বাচ্চাদের থেকেও খারাপ একটু পরে বড় চাচা বললেন আজকাল খাবার দাবারের যা দাম সুন্দর চাচা বললেন সোনারগাঁ হোটেলের ম্যানেজারের সাথে আমার জানাশোনা আছে আমি বলে দেবো হ্যাম্বার্গার আর হটডগ পাঠিয়ে দেবে বাসায় ছোট চাচা বললেন বিদেশ থেকে একটা ছেলে দেশে এসেছে কি শুধু হ্যাম্বার্গার আর হটডগ খাওয়ার জন্যে জয়নাল চাচা কান চুলকাতে চুলকাতে বললেন অ আমার মা টেবিলের এক মাথায় মাথা গুজে কি একটা ইংরেজি বই পড়ছিলেন হঠাৎ একটু হেসে ফেললেন ছোট চাচা বললেন ভাবি আপনার কি মনে হয় মা মাথা তুলে ছোট চাচার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন ভেরি ইন্টারেস্টিং কি সাইক্লপ নামে এক চোখের দত্তের কথা লিখেছে নাবিকেরা নাকি এক দ্বীপে কঙ্কাল দেখেছে সাইক্লপের বিরাট মাথা মা কথা বন্ধ করে আবার বইয়ের মাঝে ডুবে গেলেন এখানকার একটা কথাও শুনেছেন বলে মনে হলো না কেউ আর তাকে বিরক্ত করল না কখনো করেও না রাজু ভয়ে ভয়ে বলল কোথায় ঘুমাবে খালেদ কেউ তার কথার উত্তর দিল না এ বাসায় ছোটদের প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দেয়া হয় না খানিকক্ষণ পরে সুন্দর চাচা বললেন উপরে একটা ঘর খালি করতে হবে বিছানা বালিশ মশারি বড় চাচা মাথা চুলকে বললেন যা দাম ল্যাপ্ত শোকের জয়নাল চাচা নাক দিয়ে ঘোঁত করে একটা শব্দ করে লুঙ্গি চেপে শব্দ করে নাক ছাড়লেন সুন্দর চাচা বললেন আমার বোজম ফ্রেন্ডের এয়ার কন্ডিশনের বিজনেস সিঙ্গাপুর থেকে একটা চালান এসেছে বললেই বাসায় লাগিয়ে দেবে রাজু আবার ভয়ে ভয়ে বলল আমার ঘরে ঘুমাতে পারে টেবিলটা সরালে আরেকটা বিছানার জায়গা হয়ে যাবে ছোট চাচা মাথা নাড়লেন অন্য সবাই রাজুর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালো এ বাসায় ছোটদের সব কথা হয় বোকামি না হয় বেয়াদবি হিসেবে ধরা হয় ভেবেছিলাম রাজু একটা রামধমক খাবে কিন্তু তার কপাল ভালো খেল না জয়নাল চাচা শুধু ঘোঁত করে একটা শব্দ করলেন রাতে ঘুমানোর সময় আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম মা তুমি জানো হীরা চাচার ছেলে আসছে আমেরিকা থেকে মা অন্য মনস্কের মতো বললেন তাই নাকি আসছে নাকি হ্যাঁ মা মা চুপ করে আবার কি একটা ভাবতে লাগলেন আমার কথা শুনেছেন বলে মনে হলো না আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম এক চোখের দত্তের কথা বলছিলে মা হ্যাঁ সাইক্লপ নাম কোথায় ছিল একটা দ্বীপে মানুষ তার কঙ্কাল পেয়েছিল সিন্দাবাদের গল্প পড়িসনি সত্যি পেয়েছিল মা মা হেসে ফেললেন আজকাল আর বেশি হাসেন না কিন্তু হাসলে মাকে এখনও কি সুন্দর দেখায় মায়ের মাথার সব চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মুখটা কি সুন্দর বাচ্চা মেয়েদের মতো কি হলো মা হাসা কেন দৈত্য কি কখনো থাকে নাকি তাহলে কঙ্কাল পেল কেমন করে হাতির কঙ্কাল যেখান থেকে সুর বের হয় সেখানে গর্ত মনে হয় বুঝি চোখ তাই মানুষ ভেবেছিল এক চোখের দৈত্য দৈত্য কি আর আলাদা করে হয় মানুষই দৈত্য হতে পারে পারে না একাত্তরে হয়েছিল না আমি কিছু না বুঝে মাথা নাড়লাম মা অনেকক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে বললেন ছেলেটা কষ্ট পাবে কোন ছেলেটা হীরার ছেলে খালেদ এ বাসায় কি মানুষ থাকতে পারে পারে না এ বাসায় কোনো আনন্দ নেই কোনো সুন্দর জিনিস নেই কোনো ভালো জিনিস নেই এ বাসায় শুধু কুৎসিত জিনিস তুই কেমন করে থাকিস টোপন আমি হলে তো মরেই যেতাম আমি একটু অবাক হয়ে আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমার মাথা খারাপ মা আমার মাঝে মাঝে এত ইচ্ছে করেছে মা আমাকে একবার একটু বুকে চেপে আদর করবেন কিন্তু মা আমাকে কখনো হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখেন না এই ঘরে আমাদের আলাদা আলাদা বিছানা আমি যখন শুয়ে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করি আমার মা তখন মশারির ভিতরে বসে বসে বই পড়েন আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর আমার চোখে পানি এসে যেতে লাগলো দুই খালেদ খালেদকে এয়ারপোর্ট থেকে আনার জন্য বাসার সবাই এয়ারপোর্টে হাজির হলো একটা গাড়ি অনেক কষ্ট করে জোগাড় হয়েছে সেটাতে ঠেলাঠেলি করে প্রায় সবাই এসে গেছি সুন্দর চাচা বলেছিলেন তার এক বন্ধুর অনেকগুলো গাড়ি তাকে সব সময় ব্যবহার করার জন্য সাদাসাদি করেন তাকে বলে একটা মাইক্রোবাস জোগাড় করে আনবেন শেষ মুহূর্তে তিনি খবর আনলেন গাড়ি নিয়ে সমস্যা হয়েছে ইঞ্জিনের গোলমাল কার্বোরেটর নাকি কি যেন পড়ে গিয়েছে তখন ছোট চাচা অনেক ছোট ছোটি করে এই গাড়িটা জোগাড় করেছেন সেই গাড়িতে করে আমরা সবাই এয়ারপোর্টে এসেছি 
প্লেন সময় মতো এসে নেমেছে আমরা কাঁচের জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছি তখন শেষ পর্যন্ত খালেদকে দেখা গেল এতটুকু ছেলে একা আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে চলে এসেছে আমার বিশ্বাস হয় না তাকে দেখে অবশ্যই আমাদের একটু আশাবঙ্গ হল আমাদের সবার ধারণা ছিল তার গায়ের রং হবে ফর্সা গাল হবে গোলাপি তার পরনে থাকবে কোট এবং টাই হাতে থাকবে চামড়ার অ্যাটাচি কেস কিন্তু দেখা গেল তার গায়ের রং আমাদের মতো শ্যামলা পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা অত্যন্ত ঢিলা এবং রং ওঠা টি শার্ট দেখে মনে হয় ভুল করে অন্য কারোটা পরে চলে এসেছে টি শার্টের বুকে লেখা ইকো ফার্স্ট তার মানে কি খোদাই জানে তার প্যান্টটা ভুসভুসে নীল রঙের শুধু তাই নয় মনে হলো হাঁটুর কাছে একটু ছেঁড়া পিঠে ক্যাটক্যাটে সবুজ রঙের একটা ব্যাগ মাথায় বারান্দাওয়াল একটা টুপি সেটা আবার পড়েছে উল্টো করে বড় চাচা বললেন কাস্টমসে অনেক দেরি হবে আমেরিকা থেকে আসছে সুটকেস ভর্তি জিনিসপত্র ছোট ছেলে পেয়ে অনেক হয়রানি করবে কিন্তু কাস্টমসে কোনো হয়রানিই হলো না কারণ খালেদের কোনো সুটকেসই নেই ঘাড়ের ক্যাটক্যাটে সবুজ ব্যাগটাই তার সব মালপত্র আমেরিকা থেকে এই ছেলে একটা ছোট ঝোলা নিয়ে চলে এসেছে বড় চাচা ব্যাপারটা টের পেয়ে খুব কাবড়ে গেলেন বারবার বলতে লাগলেন কোনো জিনিসপত্র আনে নেই কি সর্বনাশ হীরাটা এরকম গাধা কেমন করে হলো একটা বিসিপি কয়টা বিছানার চাদর আর টাওয়েল দিতে পারত না হ্যাঁ এই দেশে একটা খরচাপাতি আছে না জয়নাল চাচা কোনো কথা না বলে খুব যত্ন করে তার নাকের একটা লোম ছেড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন এই ব্যাপারটা তিনি নতুন আবিষ্কার করেছেন খালাদ গেট থেকে বের হয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলো আমরা জোরে জোরে হাত নাড়লাম আমাদের দেখে সে তখন লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এলো বড় চাচা এগিয়ে এসে তার পা বাড়িয়ে দিলেন পা ছুঁয়ে সালাম করবে আসায় খালেদ তার ধারে কাছে গেল না বড় চাচাকে পাশ কাটিয়ে আমার আর রাজুর কাছে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল বলল হাই মানুষজনের সর্বনাশ হয়ে গেলে মানুষ হাই হাই করে মহরমের মাসে শিয়াদের বুক ছাপড়ে হাই হাসান হাই হাসান বলে মাতম করতে দেখেছি কিন্তু এখানে হাই মানে নিশ্চয়ই কি খবর আমরা কোনো কথা না বলে দাঁত বের করে হেসে মাথা নেড়ে এগিয়ে গেলাম সে একসাথে আমার আর রাজুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ঠোপন আমি শুদ্ধ করে দিলাম বললাম টোপন সে আবার বলল ঠোপন তখন বুঝতে পারলাম যে সে ট বলতে পারে না টিপু সুলতান নাতকে দেখেছিলাম ইংরেজ সাহেবরা এরকম করে কথা বলে খালেদ তখন রাজুর দিকে তাকিয়ে বলে রাজু আমি আর রাজু আনন্দে হেসে ফেললাম কি সুন্দর রাজুকে ডাকল রাজু ঠিক যেরকম আমরা ভেবেছিলাম খালেদ নিজেকে দেখিয়ে ভাঙা গলায় বলল আমি ক্যালেড আমরা হেসে গড়িয়ে পড়লাম রাজু খালেদের পেটে ঘুঁতো দিয়ে বলল ধুর ছাই তুমি ক্যালেড হবে কোন দুঃখে তুমি খালেদ খালেদ লাজুক মুখে আবার চেষ্টা করল খালেদ শুনে আমরা আবার হেসে গড়িয়ে পড়লাম আর আমাদের দেখে খালেদও হাসতে শুরু করল তখন আমি রাজু আর খালেদ একজন আরেকজনকে ধরে হাসতে লাগলাম আর হাসতে হাসতে বুঝতে পারলাম এ ছেলেটা যদিও আমেরিকার থেকে বড় হয়েছে কিন্তু সে একেবারে আমাদের মতো একজন আমাদের তিনজনকে এভাবে হাসাহাসি করতে দেখে বড়রা যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা খুব বিরক্ত হল বড় চাচা নিচু গলায় বললেন আদব কায়দা কিছু শিখে নে মনে হয় তিনি আবার এগিয়ে এসে গেসে গলা পরিষ্কার করে বইয়ের ভাষায় ইংরেজিতে বললেন গুড ইভিনিং খালেদ খালেদ তার দিকে তাকাতেই তিনি তার পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে আবার বললেন আমি তোমার বড় চাচা গ্রেট আঙ্কেল খালেদ হাত বাড়িয়ে ইংরেজিতে বলল আপনার সাথে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম বড় চাচাকে খুব সুখী দেখা গেল না মুখ কালো করে হাত মিলিয়ে দাঁতের দাঁত চেপে তিনি নিচু গলায় বললেন আদব লেহাজ কিছু শেখায়নি বেজন্মা ছেলে খালেদ আবার আমাদের দিকে এগিয়ে এলো পিসপিস করে ইংরেজিতে বলল এই বুড়ো মনে হচ্ছে মহা বদমেজাজি এয়ারপোর্টে খালেদকে যেমন হাসি খুশি এবং সব কিছুতে তার উৎসাহ দেখা গিয়েছিল বাসায় এসে সেটা উবে গেল তাকে দোষ দেয়া যায় না আমাদের বাসায় এলে যে কোনো মানুষের মন খারাপ হয়ে যায় অন্ধকার বাসা ছোট ছোট রুম ময়লা আসবাবপত্র তেলতেলের রং ওঠা দেয়াল মন ভালো হওয়ার কিছুই নেই এ বাসায় খালেদ খানিকক্ষণ বাইরের ঘরে বসে থেকে একবার বাথরুমে ঢুকে ফ্যাকাশে মুখে প্রায় ছিটকে বের হয়ে এলো আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে খালেদ কোনো উত্তর দিল না কেমন জানি ভয় পাওয়া চোখে মাথা নাড়ল আমারও সেরকম সন্দেহ ছিল আমাদের স্যাঁচ্ছেতে অন্ধকার ময়লা বাথরুমে গিয়ে সে একটা বড় ধাক্কা খাবে বাথরুম একটা বিশাল মাদি মাকর্ষা মাঝে মাঝে প্যাটে ডিম নিয়ে বসে থাকে কে জানে আজকেও বসেছিল কি না রাতে খালেদের আসা উপলক্ষে ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল পোলাও মুরগির কোরমা কাবাব ইলিশ মাছের ভাজা সালাদ আর বোরহানি আমরা খুব শখ করে খেলাম খালেদ অবশ্যই কিছুই খেতে পারল না 
প্লেটে খানিকটা পোলাও আর একটা মুরগির রান নিয়ে বসে রইল আমেরিকায় নিশ্চয়ই কেউ কাউকে খাবার তুলে দেয় না কারণ খালেদ খাচ্ছে না দেখে বড় চাচি একসময় তার প্লেটে এক গাদা খাবার তুলে দিলেন খালেদ তাই দেখে মনে হলো আকাশ থেকে পড়ল হাত উপরে তুলে অবাক হয়ে বলল কিন্তু আমি তো চাইনি কেন আমাকে দিচ্ছ কেন খালেদ কথাটা বললো ইংরেজিতে সেটা বড় চাচিকে অনুবাদ করে শোনাতে হলো আর সেটা শুনে বড় চাচি হঠাৎ কেমন জানি খুব লজ্জা পেয়ে গেলেন খালেদ বলতে গেলে কিছুই খেলো না যেটাই মুখে দেয় সেটাই তার ঝাল লাগে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে সে খেলো একটু পোলাও অল্প একটু মুরগির গোস্ত আর বেশ অনেকখানি আলু পানি খাবার আগে সে কয়েকবার জিজ্ঞেস করলো তার পানিটা ফোটানো কি না ওর পিডিয়াট্রিশিয়ান নাকি বলে দিয়েছে পানিটা ফুটিয়ে খেতে কঠিন শব্দটার মানেটা কি কে জানে মনে হয় ডাক্তারই হবে রাত্রিবেলা ঘুমানোর আগে খালেদ আমাদের ঘরে এসে মাকে বলল চাচি আমার বাবা আমাকে কয়েকটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট আর ট্রাভেলার্স চেক দিয়েছে সেগুলো আপনাকে দিই আমাকে হ্যাঁ আমার মা খুব ভালো ইংরেজি জানেন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন কেন বাবা ওগুলো মনে হয় ব্যাংকে জমা দিয়ে ভাঙাতে হবে আমি সেগুলো ভাঙিয়ে দেব হ্যাঁ খালেদ জানে না আমাদের বাসায় মেয়ে মানুষদের বলতে গেলে মানুষ বলেই বিবেচনা করা হয় না টাকা পয়সার ব্যাপারে বিশেষ করে ব্যাংক ড্রাফট কিংবা ট্রাভেলার্স চেক তো কখনোই কোনো মেয়ের হাতে দেওয়া হবে না তার উপর আমার মা যিনি গত দশ বছরে কোনো দিন বাসা থেকে বের হননি সবাই মনে করে যার একটু মাথা খারাপের লক্ষণ আছে তাকে দেওয়ার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না আমি খালেদকে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম তার আগেই মা বেশ শান্ত গলায় বললেন ঠিক আছে বাবা রেখে দাও কাল ভোরে তোমাকে নিয়ে যাব দরজার বাইরে কয়েকজন উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল মুহূর্তে সারা বাসায় খবর ছড়িয়ে গেল যে খালেদ তার সমস্ত টাকা পয়সা আমার মার হাতে দিয়েছে আর মা সেগুলো নিয়ে কাল ব্যাংকে ভাঙ্গাতে যাবেন শুনে উত্তেজনায় জয়নাল চাচা দু দুবার ঘোঁদ ঘোঁদ শব্দ করে এক টান দিয়ে নাকের কয়েকটা লোম ছিঁড়ে ফেললেন বড় চাচার প্রায় হার্ট ফেল করার মতো অবস্থা হলো নিজের বুক চেপে ধরে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন শাহানা ব্যাংকে যাবে টাকা ভাঙ্গাতে ডাকো শাহানাকে শাহানা আমার মায়ের নাম কেউ আমার মাকে ডাকার সাহস পেল না মা কখনো রাগারাগি করেন না তবু সবাই মাকে খুব ভয় পায় ছোট পুপু দিন রাত রেগে মেগে চিৎকার করেন তবু মনে হয় মাকে তার থেকে অনেক বেশি ভয় পায় বড় চাচা মিনমিন করে কি একটা বলার চেষ্টা করেছিলেন বড় চাচা তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বললেন সাংসারিক কোনো জ্ঞান নেই কিচ্ছু জানে না কাউকে চেনে না কোথায় গিয়ে কি করবে শাহানা গুন্ডাবাদ মাস গিজ গিজ করছে চারিদিক সুন্দর চাচা বললেন আমাকে বললেই হতো গ্রিনল্যান্ড ব্যাংকের ম্যানেজার আমার বোজম ফ্রেন্ড একটা ফোন করে দিলেই ছোট চাচাও বেশ ঘাবড়ে গিয়েছেন তবু নিজেকে শান্ত রেখে বললেন এই বাসায় সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ ভাবি চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই ভাবি ঠিক সব কিছু সামলে নেবে খালেদ সব কথাবার্তা বুঝতে পারছিল বলে মনে হয় না তবু আন্দাজে ধরে নিল মাকে নিয়ে এই কথা হচ্ছে হাতে একটা কিল দিয়ে বলল সুপার লেডি দিন রাত বই পড়েন কি সাংঘাতিক সবাই অবাক হয়ে খালেদের দিকে তাকালো বই পড়া জিনিসটাকে এই বাসায় সময় নষ্ট বলে ধরা হয় পাঠ্য বই না হলে সেটাকে আউট বই বলা হয় কম বয়সীরা আউট বই পড়লে নষ্ট হয়ে যায় বলে এ বাসায় আউট বই পড়া নিষেধ আমরা যদি পড়তে চাই লুকিয়ে পড়ি ধরা পড়লে শক্ত মার খেতে হয় রাত্রে ঘুমানোর আগে আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম মা তুমি ব্যাংকে গিয়ে টাকা ভাঙাতে পারবে মা বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন কি টাকা খালেদ যে টাকা দিয়েছে মা অন্য মনস্ক গলায় বললেন কোন খালেদ আমি বুঝতে পারলাম মা আমার কথা ঠিক শুনছেন না তার বইয়ে ডুবে আছেন আমি তাকে আর ঘাটালাম না পরদিন ভোরে সারা বাসায় একটা চাপা উত্তেজনা আমার সন্দেহ ছিল যে মা হয়তো ভুলে গেছেন কিন্তু দেখলাম মা ভোলেননি ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে আলমারি খুলে একটা ভালো শাড়ি বের করে পড়লেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করলেন তার হাত ঘড়িটা বের করে সেটা চাবি দিয়ে চালানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু যে ঘড়ি দশ বছর চালানো হয়নি সেটা চলতে রাজি হল না মা ছোট চাচাকে ডেকে বললেন তোমার ঘড়িটা দাও দেখি ছোট চাচা তাড়াতাড়ি তার ঘড়িটা খুলে দিলেন মায়ের সুন্দর হাতে ছোট চাচার গোবদা ঘড়িটা খুব খারাপ দেখাতে লাগলো কিন্তু মায়ের সেটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা হলো বলে মনে হলো না ছোট চাচা জিজ্ঞেস করলেন আর কিছু লাগবে ভাবি না খুচরা টাকা আছে আছে মা খালেদকে বললেন চলো বাবা খালেদ আজকে কমলা রঙের একটা টি শার্ট পরেছে বুকে লেখা সেভ দ্য ট্রিজ গাছকে বাঁচাও গাছকে কেমন করে বাঁচায় কে জানে তার ক্যাট কেটে সবুজ রঙের ব্যাগটা ঘাড়ে নিয়ে সে মায়ের সাথে রওনা দিল মা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন তখন পিছু পিছু বাসার সবাই হেঁটে হেঁটে নামতে লাগলো গেটের কাছে এসে বড় চাচা শেষবার মাকে থামানোর চেষ্টা করলেন বললেন শাহানা 
মা চোখ তুলে তাকালেন আর সাথে সাথে বড় চাচা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন এ মানে যা রোদ একটা ছাতা দেব আমরা লা মা কিছু বলার আগেই খালেদ বলল মাথা খারাপ হয়েছে ছাতা এই সুন্দর রোদে রোদ আবার সুন্দর হয় কেমন করে কে জানে মা খালেদকে নিয়ে বের হয়ে গেল আমরা দেখলাম মোড়ে একটা রিক্সা থামিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে সেটাতে উঠে বসলেন তারপর দুজন রিক্সা করে চলে গেলেন বাসায় একটা থমথমে আবহাওয়া নেমে এলো বড় চাচা বাজারে যেতে দেরি করছে অজুহাতে খামকা কাজের ছেলেটার গালে একটা চর কষিয়ে দিলেন জয়নাল চাচা আর সুন্দর চাচা খুব গম্ভীর মুখে অফিসে গেলেন যাওয়ার সময় এমনভাবে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন যেন সব দোষ আমার আমি চুপচাপ ছাদে গিয়ে বসে রইলাম শুনতে পেলাম নিচে থেকে ছোট ফুফু বলছেন আমার মাকে অনেক আগেই পাগলা গারদে আটকে রাখা উচিত ছিল তাহলে এখন আর এরকম ঝামেলা হতো না মা খালেদকে নিয়ে সকালে বের হয়েছেন ঘন্টা দুদিনের মাঝে ফিরে আসার কথা ছিল কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেল তবু তাদের দেখা নেই আস্তে আস্তে সবাই মায়ের উপর খেপে উঠতে লাগলো বড় চাচা বললেন মেয়ে মানুষের বুদ্ধি আর কথা হবে খামকা কোরআন শরীফে লিখেছে মেয়েদের দরে মারপিট করা দূরস্থ আছে বড় চাচা আর মেজ চাচি মুখ দেখে কি একটা বললেন ঠিক বোঝা গেল না শুধু ছোট চাচা বললেন ব্যাংক ড্রাফ্ট ভাঙানো কি পানি ভাত নাকি সময় লাগবে না একটু কেউ ভাঙিয়েছে কখনো আস্তে আস্তে বিকেল হয়ে গেল তবু মায়ের কোনো দেখা নেই অফিস থেকে সুন্দর চাচা আর জয়নাল চাচা ফিরে এসে খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন রাগের বদলে তখন আস্তে আস্তে সবাই ভয় পেতে শুরু করল সুন্দর চাচা বললেন মোড়ের দোকান থেকে সিটি এসপিকে একটা ফোন করে আসব কেউ তার কথার উত্তর দিল না ছোট চাচা বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন একবার রাস্তা ধরে এগিয়ে যান তারপর ফিরে আসেন ভয়ে আমার কান্না পেতে লাগলো কি করব বুঝতে না পারে ছাদে একা একা দাঁড়িয়ে রইলাম মা খালেদকে নিয়ে যখন ফিরে এলেন তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে রিক্সাবর্তী বিচিত্র সব জিনিস এক কান্দি কলা একটা মাটির কলসি বেশ কিছু কবুতর আর এক ঝাঁকা চিনে বাদাম দেখে বোঝা যাচ্ছে কোনো চিনে বাদাম বলার কাছ থেকে ঝাঁকা সহ কিনে নেওয়া হয়েছে রিক্সাওয়ালা খুব উৎসাহ নিয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে দিল কথা শুনে বুঝতে পারলাম সকালে যে রিক্সাওয়ালাকে নিয়ে বের হয়েছেন সেই সারাদিন মার খালেদকে নিয়ে ঘুরেছে বড় চাচা খুব রেগে আছেন আমি জানি পারলে আমার মাকে একেবারে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতেন কিন্তু মায়ের সাথে কারো রেগে কথা বলার সাহস নেই শুধু ছোট চাচা বললেন ভাবি এত দেরি হলো কোনো অসুবিধা হয়নি তো না আজকাল মানুষজন অনেক ভালো হয়ে গেছে নিজে থেকে এসে সাহায্য করে ব্যাংকের ম্যানেজার অনেক সাহায্য করলেন মায়ের কথা শুনে বড় চাচা চোখ কপালে তুললেন তার ধারণা পৃথিবীতে সব মানুষ চোর আর বদমাইশ সবাই একে অন্যকে ঠকানোর চেষ্টা করে তার মাঝে খুব সাবধানে থাকতে হয় শুকনো গলায় মাকে জিজ্ঞেস করলেন ডলারে কত রেট পেয়েছ তা তো জানি না ম্যানেজার যা দিল বড় চাচাকে দেখে মনে হলো তার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে খাবি খেয়ে বলল দেখি খালেদের কাছে পাস বই আছে বাচ্চা ছেলে তাই আমার সাথে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করতে হলো তো তো তোমার সাথে বড় চাচা ভাঙা গলায় বললেন আর কারো সাথে করলে ভালো ছিল না কোনো পুরুষ মানুষ দরকার পড়লে যেন যেতে পারে দায়িত্বশীল কেউ দরকার হবে না আমি পুরো চেক বইয়ে সাইন করে খালেদকে দিয়ে দিয়েছি এখন তার যখন দরকার সাইন করে তুলে নেবে চেক সাইন করে দিয়েছ সব চেক হ্যাঁ মা গলা নামিয়ে বললেন ব্যাংকে অবশ্য কোনো টাকা আছে কিনা জানি না টাকা তুলে যা একটা কাণ্ড করলো বড় চাচা সাবধানে একটা চেয়ারে বসে দুর্বল গলায় বললেন কি কাণ্ড নিউ মার্কেটে যে বাচ্চা ছেলেরা মিন্তির কাজ করে সেরকম একজন ছিল সাথে দুপুরে যখন খাওয়ার সময় হলো খালেদ বলল তাকে নিয়ে খাবে সেই মিন্তির আবার অনেক সঙ্গী সাথে সবাইকে নিয়ে এক চাইনিজ রেস্টুরেন্টে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে হ্যাঁ প্রথমে তো আমাদের ঢুকতেই দেবে না গরিব ছেলে পুলে খালি পা খালি গা হাতে ঝাঁকা কেন ঢুকতে দেবে তখন কয়েকটা কলেজের ছেলে ছিল তারা হইচই শুরু করে দিল বলল ঢুকতে না দিলে ওরা পুরো রেস্টুরেন্ট জ্বালিয়ে দেবে বড় চাচা আর কোনো কথা বলতে পারছিলেন না অনেক কষ্ট করে চিঁচি করে বললেন তুমি করতে দিলে মা সুন্দর করে হাসলেন বললেন কেন দেব না তার টাকা সে যেভাবে খরচ করতে চায় করুক মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বললেন দৃশ্যটা যদি দেখতেন বিশাল একটা টেবিলে প্রায় কুড়ি জন বাচ্চা ছেলে মেয়ে হইচই করে চাইনিজ খাচ্ছে কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে গিয়ে হেসে গড়াগড়ি সে যা একটা দৃশ্য এরকম সময় রাজু ছুটতে ছুটতে এলো আমার কাছে বলল টোপন কি ছাদে চল কেন আকাশে কবুতর ওড়ানো হবে খালে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে বড় চাচা হুঙ্কার দিয়ে বললেন 
পয়সা দিয়ে কবুতর কিনে আকাশে উড়াবে মানে পয়সা কি গাছে ধরে মা হেসে বললেন কি আছে ছোট বাচ্চারা যদি পাগলামি না করে তাহলে কি বুড়োরা করবে বড় চাচার চোখ দিয়ে আগুন বের হতে লাগলো তিন পরিচয় সপ্তাহ খানেক পরের কথা খালেদ আজকাল বাংলা বেশ ভালোই বুঝতে পারে বলতে এখনো অসুবিধা হয় কিন্তু সে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদের ইচ্ছে সে ইংরেজিতে কথা বলুক তার ইংরেজি উচ্চারণ এত বিদেশি যে আমাদের তাক লেগে যায় খালেদ কিন্তু চেষ্টা করে বাংলায় কথা বলতে ভুল বাংলা অশুদ্ধ বাংলা হাস্যকর বাংলা কিন্তু বাংলা তাতে কোনো সন্দেহ নেই সবাইকে চোখ বুঝে সে তুমি করে ডাকে কেউ কিছু মনে করে না শুধু বড় চাচা খুব রেগে যান বড় চাচা খুব চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাকে আদব কায়দা এবং ধর্ম শেখাতে কিন্তু খুব ভালো এগোচ্ছে বলে মনে হয় না যেমন ধরা যাক বাথরুমের সেই মাদি মাকর্ষাটার কথা হাদিসে নাকি আছে মাকর্ষা মারা নিষেধ তাই বড় চাচার করা হুকুম কেউ সেই মাকর্ষা মারতে পারবে না সেটা শুনেও খালেদ একদিন একটা ঝাঁটার আঘাতে মাকর্ষাটার বারোটা বাজিয়ে দিল বাথরুমে কেউ তার দিকে আট চোখে তাকিয়ে আছে সেটা নাকি সে সহ্য করতে পারবে না বড় চাচা তাকে একটা বড় লেকচার দিলেন খালেদ গা করলো না তারপর ধরা যাক জয়নাল চাচার ব্যাপারটা একদিন ঝাঁটার কাঠি দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে যাচ্ছেন খালেদ হঠাৎ করে বলে বসল সবার মাঝখানে বসে দাঁত খোঁচানো খুব বাজে অভ্যাস খোঁচাতেই যদি হয় তাহলে বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে খোঁচানো উচিত শুনে জয়নাল চাচার চোখ গোল আলোর মতো বড় হয়ে গেল নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা শব্দ করলেন কিন্তু কিছু বললেন না বড় চাচা একদিন কাজের ছেলেটাকে একটা চট দিলেন দেখে খালেদ বলল এটা আমেরিকা হলে সে পুলিশে ফোন করে দিত আর পুলিশ এসে বড় চাচাকে ধরে নিয়ে যেত বড় চাচা থমথমে মুখে জানতে চাইলেন কেন খালেদ বলল শিশু নির্যাতনের অপরাধে শুনে বড় চাচা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না সুন্দর চাচার গুলপট্টি মারাও মনে হয় আগের থেকে একটু কমেছে কারণ প্রত্যেকবার সুন্দর চাচা একটা গুলপট্টি মারতেই খালেদ হা হা করে হেসে উঠে বলে যে সুন্দর চাচা নাকি সত্য আর মিথ্যার মাঝামাঝি একটা ফ্যান্টাসির জগতে বাস করেন এর নাকি চিকিৎসা দরকার ভালো রকম চিকিৎসা না হলে শেষ বয়সে সুন্দর চাচাকে নাকি পাগলা কারোদে থাকতে হবে বড়দের মাঝে শুধু ছোট চাচার সাথে তার খানিকটা ভাব হল কিন্তু সেটাও খুব বেশি নয় ছোট চাচা সিগারেট খান আর খালের দুই চোখে সিগারেট দেখতে পারে না ছোট চাচাকে সিগারেট খেতে দেখলেই সে এমন হইচই শুরু করে যেন সিগারেট নয় বিষ খাচ্ছেন খালেদের অত্যাচারে বাসায় ছোট চাচার সিগারেট খাওয়া বলতে গেলে বন্ধ সিগারেট খাওয়ার অপকারিতার উপরে লম্বা লম্বা লেকচার শুনে খালেদকে দেখলেই ছোট চাচার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায় বাসার মহিলাদের সাথে অবশ্যই খালেদের কোনো সমস্যা নেই তারা মনে হয় খালেদকে পছন্দই করেন বড় চাচি মেজা চাচি সবসময় বলছেন আহা এইটুকু ছেলে কোথায় কোন দেশে বাবা মাকে ফেলে একা চলে এসেছে তাকে ভালো মন্দ খাওয়ানোর জন্য সবার খুব আগ্রহ কিন্তু খালেদ খাওয়া নিয়ে বেশি ব্যস্ত নয় তার প্রিয় খাবার আলু ভাজা আলু ভর্তা আর আলু সেদ্ধ ভাত খায় আলাদা একই জিনিস বারবার খেতে দেখে সবাই মনে হয় একটু অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে খালেদের সাথে আমাদের অবশ্যই খুব ভাব হয়ে গেল মনে হয় না তাকে আগে কখনো দেখিনি যখন আশেপাশে কেউ থাকে না তখন সে মাঝে মাঝে আমেরিকার গল্প করে নানা রকম নিষিদ্ধ গল্প বড়রা জানতে পারলে মনে হয় খুনো খুনি হয়ে যাবে খালেদের সাথে ইংরেজি বলার চেষ্টা করতে করতে আমাদের সবারই একটু একটু ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস হয়ে গেল হাস্যকর ইংরেজি কিন্তু তবু তো ইংরেজি এভাবে আরও সপ্তাহ খানে কেটেছে একদিন খাবার টেবিলে সবাই বসে খাচ্ছি তখন বড় চাচি খালেদকে জিজ্ঞেস করলেন বাবা আমেরিকায় মেয়েরা নাকি খুব বেহায়ার মতো কাপড় পরে বেহায়া কথাটার মানে কি খালেদকে বোঝাতে একটু সময় লাগলো বোঝার পর সে পুরো কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল সেটা সত্যি নয় বড় চাচা গম্ভীর হয়ে বললেন কি বলছো তুমি আমি নিজে দেখেছি খালেদ অবাক হয়ে বলল আপনি কখন দেখেছেন তার মুখে আপনি কথাটা আসতে চায় না কিন্তু বড় চাচার সাথে জোর করে চেষ্টা করতে হয় তোমার স্কুলের ছেলে মেয়েদের ছবি মেয়েদের ছোট ছোট কাপড় আস্তাক ফেরোল্লা পা দেখা যাচ্ছে ছি খালেদ প্রথম একটু অবাক হল তারপর কেমন জানি রেগে উঠল বলল যেখানকার মানুষ সেরকম রীতিনীতি যেরকম পোশাকে তারা অভ্যস্ত সেটাই তাদের কাছে স্বাভাবিক বাইরের মানুষের কাছে সেটা অস্বাভাবিক লাগলে কিছু করার নেই বড় চাচা বললেন কিন্তু পরকাল রয়েছে খোদার কঠিন শাস্তি রয়েছে খালেদ বলল খোদার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তখন বড় চাচা ভীষণ রেগে গেলেন তিনি যত জোরে কথা বলেন খালেদ তার থেকে জোরে কথা বলে যাকে বলে একটা ফাটাফাটি অবস্থা তর্ক যখন খুব জমে উঠেছে প্রায় হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় তখন মা হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে বললেন আমার মনে হয় খালেদ আর বাচ্চারা মিলে কোনো এক জায়গায় গিয়ে বেরিয়ে আসুক বড় চাচা থতমত খেয়ে বললেন কেন মা বললেন ছোট বাচ্চাদের বেড়াতে ভালো লাগে এই বাচ্চারা অনেকদিন কোথাও বেড়ায়নি 
তাছাড়া এবার পরিবেশ বলতে গেলে দূষিত আনন্দের কিছু নেই বড় চাচা মুখ হাওয়া করে তাকিয়ে রইলেন মা আবার বললেন এদেশে অনেক সুন্দর জায়গা আছে ঘুরে আসুক খালেদ টেবিলে থাবা দিয়ে বলল ইয়াস খালেদের সাথে থেকে থেকে আমাদেরও একটু সাহস বেড়ে গেছে আমরাও টেবিলে থাবা দিয়ে বললাম ইয়াস সবাই চোখ পাকি আমাদের দিকে তাকালো কিন্তু কিছু বলল না ছোট চাচা বললেন কক্সেসবাজার থেকে ঘুরে আসতে পারে পর্যটনের চমৎকার হোটেল আছে সুন্দর বীচ বড় চাচা কেসে বললেন কত পয়সা লাগে হোটেলে জানিস খালেদ আবার টেবিলে থাবা দিয়ে বলল পয়সার কোনো চিন্তা নেই আমার ব্যাংকে এখনো কত টাকা সবাইকে নিয়ে খরচ করার জন্য বাবা দিয়েছেন বড় চাচা চুপ মেরে গেলেন একটু পরে বিবির করে বললেন খরচ করতে দিয়েছে নষ্ট করতে দেয়নি ছোট চাচা বললেন মনে হয় ভাবি ঠিকই বলেছেন বাচ্চারা ঘুরে আসুক কক্সেসবাজার খুব সুন্দর জায়গা এত সুন্দর সমুদ্র আর কোথায় পাবে জয়নাল চাচা নাকের একটা লোম ছিঁড়তে গিয়ে থেমে গেলেন সুন্দর চাচা পর্যটনের বড় অফিসারকে চিনেন এই ধরনের একটা কথা বলতে গিয়ে মনে হয় খালেদের ভয়েই থেমে গেলেন বড় চাচা এমনিতে বেশি কথা বলেন না আজ মৃদুস্বরে কিন্তু বেশ জোর দিয়েই বললেন আমারও মনে হয় কোনো সুন্দর জায়গা থেকে ঘুরে আসুক এই বাসায় আর কি আছে আনন্দ করার মতো বড় চাচা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বললেন ঠিক আছে আমরা আর একটু হলে আনন্দে চিৎকার করে উঠতাম কিন্তু তার শেষ কথাটা শুনে একেবারে চুপসে গেলাম বললেন সাথে বড় মানুষ কাউকে যেতে হবে আমি নিয়ে যাব বড় চাচার সাথে আমি বেহেসতেও যেতে রাজি না যদি সত্যি সত্যি বড় চাচা বেহেসতে যান আমার খুব সন্দেহ আছে তাহলে মনে হয় মানুষজন খুন করে আমি দোজকেই যাব বড় চাচার সাথে কক্সেসবাজার যাওয়া হবে একটা বড় অভিবিষিকা পয়সা বাঁচানোর জন্য তিনি এমন সব কাজ করবেন যে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে যাব তার ভেতরে ভালো কোনো গুণ নেই তার সাথে ভালো কিছু নিয়ে কথা বলা যায় না বাসায় থাকলে তবু তার সাথে থাকতে হয় না আমরা নিজেরা নিজেরা থাকতে পারি সপ্তাহ খানিকের জন্য কক্সেসবাজার গেলে চব্বিশ ঘন্টা তার সাথে থাকতে হবে চিন্তা করেই আমার শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে খুব মন খারাপ করে আমরা উঠে এলাম ব্যাপারটা কিভাবে অগ্রসর হয় দেখতে হবে যদি দেখা যায় সত্যি বড় চাচা আমাদের সাথে রওনা দিচ্ছেন তাহলে বগলে রসুন দিয়ে রোদ্রে দাঁড়িয়ে থেকে জ্বর বাঁধিয়ে ফেলতে হবে খোদা আছেন কি নেই সেটা নিয়ে মাঝে মাঝে আমরা চিন্তা ভাবনা করি খালেদের ধারণা খোদা বলে কিছু নেই আমার ধারণা খোদা আছেন কিন্তু আমাদের জন্যে নেই রাজুর ধারণা আমরা ঠিক মতো নামাজ রোজা করি না বলে খোদা আমাদের দিকে নেই যদি নিয়মিত জমার নামাজ পড়তে শুরু করি তাহলেই খোদা আমাদের কথা শোনা শুরু করবেন আমার কখনোই সেটা ঠিক বিশ্বাস হয় না কিন্তু সপ্তাহ শেষ হবার আগেই আমরা আবিষ্কার করলাম খোদা আছেন শুধু যে আছেন তাই নয় আমাদের দিকেই আছেন খালেদ সেই মাদি মাকোসাকে ঝাঁটা পেটা করার পরও খোদা মনে হয় তাকে এবং আমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন আমাদের রওনা দেবার কথা শুক্রবার রাতে বৃহস্পতিবার সকালে বড় চাচা দেখলেন মেঝেতে একটা আধুলি পড়ে আছে বড় চাচা নিচু হয়ে সেই আধুলিটা তুলতে গিয়ে আর সোজা হতে পারলেন না বাঁকা হয়ে থেকে চিকিৎসা করতে থাকেন তার পিঠে কোথায় নাকি টান পড়ে গেছে তাকে সেই অবস্থায় চ্যাংদোলা করে তুলে বিছানায় শুয়ে দেয়া হলো পয়সা খরচ হবে বলে ডাক্তার ডাকা হলো না বড় চাচি সর্ষের তেলে রসুন দিয়ে গরম করে পিঠে মালিশ করতে লাগলেন আর বড় চাচা গরুর মতো চিৎকার করতে থাকলেন সেই চিৎকার আমাদের কানে যে কি মধুর লাগলো সেটা আর বলার মতো নয় ট্রেনের টিকিট কাটা হয়েছে হোটেল রিজার্ভেশন হয়ে গেছে এখন তো আর কিছু বাতিল করা যায় না বড় চাচা যেতে পারছেন না তাই ঠিক হলো ছোট চাচা আমাদের সাথে যাবেন এতদিন আমরা কোনো উৎসাহ পাচ্ছিলাম না হঠাৎ করে আমাদের মাঝে উৎসাহের বান ডাকলো আমরা আমাদের ব্যাগ বোঝাই করতে শুরু করলাম ট্রেনে পড়ার জন্য সায়েন্স ফিকশন সমুদ্র দেখে ভাবে সে গেলে কবিতা লেখার জন্য নোট বই এবং কলম ভ্রমণে কাজে লাগতে পারে সেজন্য পকেটে রাখার মতো ছোট চাকু টর্চ লাইট ফার্স্ট এইডের জন্য ব্যান্ডেজ অ্যান্টিসেপ্টিক মাথা ধরার জন্য অ্যাসপিরিন পেটের গোলমানের ওষুধ খালাদের একটা ছোট ক্যাসেট প্লেয়ার আছে সেটাতে শোনার জন্য গানের ক্যাসেট ছোট চাচা একটা ক্যামেরা জোগাড় করার চেষ্টা করছিলেন তখন দেখা গেল খালেদের নিজেরই একটা ক্যামেরা আছে তবে ছবি তোলার তার কোনো শখ নেই আমি আর রাজু খোঁজাখুঁজি করে মাথায় পড়ার জন্য বারান্দাওয়ালা টুপি বের করলাম বাসায় পড়লে সবাই হাসাহাসি করবে একবার বের হলেই মাথায় দিয়ে দেব উৎসাহে আমাদের শেষ কয়েকটি ঘন্টা আর কিছুতেই কাটতে চাই না চার টিরেক্স আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছালাম খুব ভোরে ট্রেনে ঘুমানো খুব সোজা নয় বড় চাচা যাবেন ঠিক ছিল বলে সস্তা টিকিট কিনেছেন না হয় একেবারে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেনা যেত আর আমরা একেবারে মন্ত্রীদের মতো আরামে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারতাম আমি কখনো ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে উঠিনি না জানি কত মজা ফার্স্ট ক্লাসে অবশ্যই সেটা নিয়ে আমাদের মনে একেবারেই কোনো দুঃখ নেই যখনই মনে পড়ছে যে বড় চাচা বিছানায় বাঁকা হয়ে শুয়ে আছেন আনন্দে আমাদের মন ভরে যাচ্ছে 
খোদা সত্যিই আছেন এবং আমাদের উপর তার নেক নজর আছে সেটা নিয়ে এখন আর আমাদের মনে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই কে জানে এবারে ফিরে গিয়ে হয়তো নিয়মিত জুমার নামাজ শুরু করে দেব আমরা বেশ খানিকক্ষণ ট্রেনে বসে থাকলাম অন্ধকার কেটে যখন একটু আলো হলো আমরা ট্রেন থেকে নেমে এলাম সাথে বেশি মালপত্র নেই যে যার নিজের ব্যাগ নিয়ে নেমেছি খালেদের দেখা দেখি আমরাও টুপিটা পড়েছি উল্টো করে দেখতে নিশ্চয় একেবারে অভিযাত্রীদের মতো লাগছে আমাদের রাতে ভালো ঘুম হয়নি চোখে এখনও ঘুম লেগে আছে হাত মুখ ধুয়ে কিছু একটা খাওয়া দরকার আমাদের জন্য কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু খালেদের খাওয়া নিয়ে অনেক যন্ত্রণা ফোটানো পানি ছাড়া কিছু খাওয়া নিষেধ ভালো করে রান্না না করে খাওয়া নিষেধ খোঁজাখোঁজি করে স্টেশনের বাইরে একটা রেস্টুরেন্ট বের করা হলো বাইরে তাওয়ায় পরোটা ভাজা হচ্ছে গনগনে আগুন কোনো জীবাণু থাকার কথা নয় আমরা সেই রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেলাম কক্সেস বাজারের বাসে যখন উঠেছি তখন বেলা দশটা বেজে গেছে বাসটা ছাড়তে একটু দেরি হলো বাসের ছাদে বস্তায় করে নানা রকম জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে বড় বড় টায়ার কার্ডবোর্ডের বাক্স বোঝাই রং চঙ্গে জিনিস তেলের টিন কি নেই বাস ছাড়ার কিছুক্ষণের মাঝে শহর থেকে বের হয়ে এলাম দুপাশে বিস্তীর্ণ মাঠ বেশ লাগে তখন দেখতে আমি খালেদকে জিজ্ঞেস করলাম কেমন লাগছে খালেদ ভালোই তবে তবে কি মনে হচ্ছে শরীরের পার্ট সব খুলে আসবে কেন ঝাঁকুনি দেখছ না আমি বেশ অবাক হলাম চমৎকার রাস্তা ঝাঁকুনির এমন কিছু চিহ্নই নেই আমেরিকার রাস্তা কি মাখন দিয়ে তৈরি ভেবেছিলাম অভ্যেস নেই বলে এই ঝাঁকুনিতেই খালেদের শরীর খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু অবাক ব্যাপার তার কিছুই হলো না ঘন্টা দুয়েক পর কথা নেই বার্তা নেই রাজু হরহর করে তার সামনে বসে থাকা মানুষটার ঘাড়ে বমি করে দিল বমিতে আধা হজম হওয়া পরোটা সবজি সব আলাদা আলাদা করে চেনা যায় সামনের মানুষটি খুব বিরক্ত হলো সত্যি কিন্তু বাচ্চা একটা ছেলে যদি শরীর খারাপ করে বমি করে দেয় তাহলে তো আর তার উপর রাগ করা যায় না বাসটা থামানো হলো একটু পরেই একটা ছোট বাজারের মতন জায়গা কয়েকটা দোকান কিছু ফেরিওয়ালা মাইক লাগানো একটা মসজিদ বাসের সব মানুষ নেমে গেল হাত পা ছড়িয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করবে রাজুর যার ঘাড়ে বমি করে দিয়েছে সেই মানুষটিকে দেখলাম তার শার্ট খুলে খুব ভালো করে টিউবওয়েলে ধোয়ার চেষ্টা করছে বমি করার পর বোধ হয় রাজুর শরীর একটু ভালো লাগতে থাকে দেখলাম সে কথাবার্তা বলা শুরু করেছে বাস এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল বাসের উপর থেকে কিছু জিনিসপত্র নামিয়ে আবার অন্য জিনিসপত্র তোলা শুরু করেছে মনে হয় বাস ছাড়তে একটু দেরি হবে ছোট চাচা একটা সিগারেট ধরালেন এবং খালের সাথে সাথে তার ল্যাকচার শুরু করল বলল সিগারেট খাওয়া আর নিজের মাথায় গুলি করার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই ছোট চাচা বললেন আমি তো নিজের মাথায় করছি তোমার মাথায় তো করছি না একটা সিগারেট খেলে দশ মিনিট আয়ু কমে যায় আয়ু যত কমে তত ভালো বুড়ো মানুষদের কত যন্ত্রণা দেখেছ সিগারেট খেলে লাং ক্যান্সার হয় লাং ক্যান্সারের মৃত্যু ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মৃত্যু ছোট চাচা এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন কোন মৃত্যু আরামের খালের তর্কে বেশি সুবিধে করতে না পেরে হঠাৎ লাফিয়ে ছোট চাচার মুখ থেকে সিগারেটটা ছো মেরে কেড়ে নিল ছোট চাচা কিছু বোঝার আগে সে সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়েছে রাস্তার উপরে অন্য কেউ হলে ছোট চাচা রেগে মেগে একটা কাণ্ড করতেন কিন্তু খালেদের উপর রাখবেন কেমন করে সে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে সিগারেট খাওয়া আর মানুষ খুন করার মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই ছোট চাচা আরেকটা সিগারেট ধরাবেন কিনা বুঝতে পারলেন না খালেদের দিকে একবার বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেঁটে অন্যদিকে চলে গেলেন ঠিক তখন দেখতে পেলাম এক্ষণায় বেশ কিছু মানুষের জটলা সেখান থেকেই রাজু আমাদের হাত তুলে ডাকছে রাস্তার পাশে আশ্চর্য মলম দাঁতের মাজন সাপ কিংবা বানরের খেলায় খালেদের খুব উৎসাহ রাজুকে দেখে সে প্রায় সাথে সাথে ছুটে গেল বীর ঠেলে ঢুকে দেখি মাটিতে একটা চাদর বিছিয়ে সেখানে ছোট ছোট কৌটাই ছোট ছোট বাক্সে নানা রকম গাছ গাছরা ওষুধপত্র সাজানো পেছনে দড়ির মতো শুকনো একজন মানুষ চিৎকার করে হাত পানের কথা বলছে নানা রকম অসুখের বর্ণনা বেশিরভাগই অসভ্য অসুখ এবং কিভাবে তার আশ্চর্য ওষুধ দিয়ে সেই সব অসুখ নিরাময় হয় তার উপরে বক্তৃতা এক পাশে নানা রকম হাড় গোড় একটা মানুষের মাথার খুলি আর একটা বিশাল হার এত বড় হার কোন প্রাণের কে জানে খালেদ বড় হারটা দেখে খুব অবাক হয়ে গেল আমাদের জিজ্ঞেস করল ওটা কিসের হার আমি তো জানি না ছোট চাচা এই সময় বাস থেকে আমাদের নাম ধরে ডাকলেন বাস নিশ্চয়ই ছেড়ে দিচ্ছে খালেদ তখনও অবাক হয়ে হারটার দিকে তাকিয়ে আছে আমাকে আবার বলল জিজ্ঞেস করো তো কিসের হার দড়ির মতো শুকনো লোকটা তখন খুব উত্তেজিত হয়ে শপ্ত ধাতু দিয়ে তৈরি কি একটা মহস ওদের কথা বলছে মাঝখানে তাকে বাধা দেয়া ঠিক না কিন্তু আমাদের বাসও ছেড়ে দিচ্ছে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না লোকটাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতেই হলো ওটা কিসের হার লোকটা থতমত খেয়ে থেমে গেল বেশ বিরক্ত হলো ভেবেছিলাম আমার কথার উত্তরই দেবে না কিন্তু উত্তর দিল গম্ভীর গলায় বলল পাহাড়ি দানো 
পাহাড়ে দানো হ্যাঁ সেটা আবার কি পাহাড়ে থাকে বট গাছের সমান উঁচু একটা দাঁত হাত দুই লম্বা আমার মুখে নিশ্চয়ই অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠেছিল কারণ দেখলাম হঠাৎ লোকটা খুব গম্ভীর হয়ে গেল বলল আমার কথা বিশ্বাস করলে না মনে করছো দুই চার পাতা বই পড়েছো বলে আল্লাহর দুনিয়ায় যা যা আছে সব জানো হ্যাঁ আমি কিছু বললাম না লোকটা এবার মাথায় এগিয়ে বলল এই হাড্ডিটা এসে তুলো দেখি বাস একটা হর্ন দিল সাথে সাথে ছোট চাচার ক্ষুদ্ধ গলার স্বর শুনতে পেলাম কিন্তু এত বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছেড়ে দিই কেমন করে এগিয়ে গিয়ে হাড়টা তোলার চেষ্টা করে একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম ভয়ঙ্কর ভারী যেন হার নয় পাথর খালে দেও এগিয়ে এসে তোলার চেষ্টা করল পারল না সে অবাক হয়ে একবার লোকটার দিকে তাকালো তারপর কেমন যেন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ফসিল কি ফসিল ফসিল হ্যাঁ ডাইনাসরের ফসল বাসটা খুব খারাপ ধরনের লম্বা একটা হর্ন দিয়ে নড়তে শুরু করল খালেদ তখনও হাঁটটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে আমি বললাম চলো খালেদ খালেদ ফিসফিস করে বলল আমি যাব না কি বললে আমি যাব না আমি অবাক হয়ে খালেদের দিকে তাকালাম হঠাৎ বুঝতে পারলাম সে সত্যিই যাবে না ছোট চাচা বেশি রাগেন না বলে রাগলে কি করতে হয় ঠিক জানেন না বারবার শুধু ডান হাতটা উপরে তুলে নাচার মতো একটা ভঙ্গি করে একটু একটু তোতলাতে থাকেন রাগলে ছোট চাচা ইংরেজিতে কথা বলতে থাকেন বেশি রাগলে আবার ইংরেজিটাও ঠিক বের হয় না ঢাকাইয়া কথা বের হতে থাকে রাগটা খালেদের উপরে কিন্তু সে একেবারেই গা করল না একটু পরে চোখ বড় বড় করে বলতে লাগলো ফসিল সত্যিকারের ফসিল ডাইনাসরের ফসিল শেষ পর্যন্ত ছোট চাচার রাগ একটু কমল বাস থেকে নামানো আমাদের মালপত্রের উপর বসে পড়ে গজগজ করতে করতে একটা সিগারেট ধরালেন খালেদ পর্যন্ত সেটা সহ্য করে গেল বাসের টিকিটের ভাড়াটা এর মাঝে গেছে সময় মতো কক্সেসবাজারে না পৌঁছালে হোটেলের রিজার্ভেশনের টাকাটাও গচ্ছা যাবে বড় চাচা হলে এতক্ষণে খুনো খুনি হয়ে যেত ছোট চাচা বলে রক্ষা ছোট চাচার ম্যাজাজটা ঠান্ডা হওয়ার পর খালেদ হাত পা নেড়ে বলল এটা ডাইনাসরের ফসল তোমায় কে বলেছে এটা ডাইনাসরের ফসল পৃথিবীতে আর কোনো জন্তু নাই যার এত বড় হার আছে আর এটা কথকানি ভারী দেখেছ ঠিক ফসল যেরকম হয় তুমি কেমন করে জানো আমি জানি গত বছর আমরা ডাইনাসরের উপর একটা প্রজেক্ট করেছি ডাইনাসরের উপর পড়াশোনা করার জন্য আমরা কয়েকজন পিটসবার্গ গিয়েছিলাম আমি ফসল চিনি হুম ছোট চাচা ঘুম হয়ে বসে রইলেন একটা হার কত বড় সেটা দেখেই জন্তুর সাইজ বলা যায় এটা বড় কোনো ডাইনাসর ব্রাকিওসোরাস না হয় ডিপ্লোডোকাস লোকটার কথা যদি সত্যি হয় যে এর দু হাত লম্বা দাঁত তাহলে এটা নিশ্চয়ই টিরেক্স ঠিরেক্স হ্যাঁ টাইরোনোসরাস ট্র্যাক্স সংক্ষেপে টিরেক্স ভয়ঙ্কর ডাইনাসর ছোট চাচা কোনো কথা বললেন না খালে দাবার চোখ বড় বড় করে বলল বিশ্বাস করতে পারেন যে আশেপাশে কোথাও ডাইনাসরের ফসল রয়েছে সত্যিকারের ফসল বিশ্বাস করেন খালেদের এরকম উত্তেজনা দেখে আমি আর রাজুও মোটামুটি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম শেষ পর্যন্ত দেখলাম ছোট চাচাও মাথা নাড়লেন বললেন তা ঠিক পৃথিবীতে ডাইনাসরের ফসল আর কত জায়গায় পাওয়া যায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে জায়গাটা ছোট চাচা একটু অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়লেন রাজু জিজ্ঞেস করলো কেমন করে বের করবে খালেদ বলল ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কোথায় পেয়েছে আমি বললাম আমরা জিজ্ঞেস করলে আমাদের হয়তো পাত্তাই দেবে না ছোট চাচা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ছোট চাচা তার সিগারেটের লম্বা টান দিয়ে বললেন চল যাই ওষুধ বিক্রি করা শুকনো মানুষটার কাছে তখন ভিড় একটু কম সে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে মনে হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বসে বসে তাই বিশ্রাম নিচ্ছে আমাদের দেখে ভুরু কুচকে তাকালো ছোট চাচা জিজ্ঞেস করলেন কি চাচা মিয়া ব্যবসাপাতি কেমন নবযৌবন সালসা কেমন চলছে আর ব্যবসাপাতি লোকজনের ভাত খাওয়ার পয়সা নেই নবযৌবন সালসা কিনে কেমন করে লোক ঠকানোর বিজনেস যত কম হয় ততই ভালো কি বলেন ভাবলাম ছোট চাচার কথা শুনে লোকটা খুব রেগে যাবে কিন্তু রাগল না মুখ বাঁকা করে একটু হেসে বলল কি চান বলেন ছোট চাচা ডাইনাসরের ফসলটা দেখিয়ে বললেন এই হারটা কোথায় পেয়েছেন লোকটা ভুরু কুচকে বলল কেন এমনি জানতে চাই এমনি হ্যাঁ ছোট চাচা উদাস মুখে বলল এমনি কোথায় পেয়েছেন লোকটা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছোট চাচার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বলল বলতে পারি কিন্তু পাঁচশো টাকা লাগবে ছোট চাচা হে হে করে খুব খারাপ বঙ্গি করে হেসে উঠে বললেন আপনার কি ধারণা গাছে টাকা ধরে হ্যাঁ লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলে একশো টাকার নোট ঝুরঝুর করে নিচে পড়তে থাকে 
নাকি আমাকে দেখে মনে হয় আমি আদম ব্যাপারী মানুষের বিজনেস করে এত টাকা কামিয়েছি যে আপনার মুখ দেখে পাঁচশো টাকা দিয়ে দেব লোকটা সরু চোখে ছোট চাচার দিকে তাকিয়ে রইল আর ছোট চাচা সিনেমার ভিলানার মতো মুখ করে উঠে আসতে শুরু করলেন খালের ছোট চাচার হাত চাপটে ধরে বললেন কি করছেন আপনি কি করছেন রাজি হয়ে যান আরে দাঁড়াও তো দেখো এক্ষুনি রাখবে সত্যি সত্যি আমরা দশ পাও যাইনি লোকটা আবার ডাকল শুনেন কি হলো কত দেবেন পয়সা করি কোথা থেকে দেব জিনিসটা যদি খাঁটি হয় খবরের কাগজে আপনার নাম ধাম লেখা হবে ছবি ছাপা হবে শুনে লোকটার মুখ কেমন জানি বিষণ্ণ হয়ে গেল মাথা নেড়ে বলল খবরের কাগজে নাম দিয়ে কি আর পেট ভরে নাকি সংসার চলে ওসব আপনাদের ব্যাপার আমার কোনো নামের দরকার নেই নাম আপনারাই নেন আমি একটা দরকারি খবর দেই আপনারা কিছু সাহায্য করেন চুরি চামারিত করি না স্বাধীন ব্যবসা করি ছোট চাচা চুপ করে বসে রইলেন লোকটা বলল ঠিক আছে তিনশো টাকা দেন দুইশো আড়াইশো লোকটা মুখে একটু মিনতির ভাব করল তখন ছোট চাচা রাজি হয়ে গেলেন বললেন ঠিক আছে আড়াইশো লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল চলেন একটু চা খাই গলাটা শুকিয়ে গেছে চা খেতে খেতে কথা বলি আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম লোকটা এক পাশে বসে থাকা একটা কালো মতন বাচ্চাকে ধমক দিয়ে বলল হেই কাওলা বস এখানে খবরদার পাঁচ টাকার কমে কোনো নবযৌবন সালসা দিবি না কালো মতন ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল যে দেব না কে জানে সত্যি ছেলেটার নাম কাওলা নাকি গায়ের রং কালো বলে ওকে কাওলা ডাকছে রেস্টুরেন্টে চা খেতে খেতে লোকটা যা বলল তার সারমর্ম এরকম সে নিজে এই হারটা জোগাড় করেনি তার বড়শালা তাকে দিয়েছে বান্দরবনের ভেতর দিয়ে একটা নদী ভেতরে চলে গেছে নদীর নাম শঙ্খ নদী স্থানীয় লোকজন বলে সাঙ্গু সেই নদী ধরে পুরো দিন পাহাড়ে উঠে গেলে একটা জায়গা আসে সেটার নাম ঝুমিয়া জায়গাটা চেনার সহজ উপায় আছে খুব সুন্দর একটা ঝর্ণা আছে সেখানে সেই ঝুমিয়া থেকে দু পাহাড়ের মাঝে দিয়ে ঝর্ণার স্রোতধারা বেয়ে প্রায় কুড়ি মাইল হেঁটে গেলে একটা হৃদ পাওয়া যায় সেই হৃদের পানি নাকি আকাশের মতো নীল সেই হৃদের তিন দিক পাহাড় দিয়ে ঢাকা পাহাড়গুলি পাথরের পাথরগুলির রং নাকি আগুনের মতো সেই পাথরের মাঝে নাকি নানা রকম জন্তু জানোয়ারের হাড় ছড়ানো ছিটানো আছে লোকটার বড়শালা শঙ্খ নদীতে নৌকা চালায় সে একসময় গিয়েছিল সে এই হাড়টা এনে দিয়েছে তার কাছে শুনেছে দৈত্যের মতো বড় নাকি জন্তুর মাথা তার বড় বড় দাঁত হাত দুই হাত লম্বা খালেদ নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল কথা শেষ হবার সাথে সাথেই জিজ্ঞেস করল আর কেউ কি জানে এটা সম্পর্কে আর কেউ উৎসাহ দেখিয়েছে লোকটা বলল মনে হয় খুব বেশি মানুষ জানে না কেউ কোনো উৎসাহ দেখায়নি কয়েকজন বিদেশি একবার একটু উৎসাহ দেখিয়েছিল কিন্তু আজকাল বিদেশিরাও খুব চালু হয়ে গেছে হাত দিয়ে পয়সা গলতে চায় না খালেদ জানতে চাইলো বান্দরবান কেমন করে যেতে হয় থাকার জন্য হোটেল আছে কি না খাওয়ার ভালো রেস্টুরেন্ট আছে কি না লোকটা ভালো উত্তর দিতে পারল না তবে তার বড়শালার নাম ঠিকানা লিখে দিল সে স্থানীয় মানুষ ভালো খোঁজখবর দিতে পারবে দরকার পড়লে এক দূরাত তার বাড়িতে থাকা কোনো সমস্যা না গরিব মানুষ কিন্তু আদর জন্য ঠিকই করবে খালের তখনই তার নাম ঠিকানা লিখে নিল ছোট চাচা বাইরে এসে একটা গাছের নিচে বসে তখন একটা জরুরি মিটিং ডাকলেন বললেন কক্সেস বাজারে আমাদের হোটেলে রিজার্ভেশন করা আছে আমাদের এখন সেখানে গিয়ে প্রথমে পুরো ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করা দরকার দু একদিন থেকে খোঁজখবর নিয়ে কিছু একটা করা যাবে খালেদ বলল আপনি যান কক্সেস বাজার আমি যাচ্ছি না ছোট চাচা রাগ চেপে বললেন তুমি কোথায় যাচ্ছ বান্দরবন হয়ে ঝুমিয়া সেখান থেকে টিরেক্সের সন্ধানে তুমি একা আর কেউ যদি না চাই তাহলে একা ছোট চাচা খাঁটি বাংলায় খালেদকে একটা গালি দিয়ে বললেন তুমি একা বান্দরবনের পাহাড়ি জঙ্গলে যেতে পারবে আমি আমেরিকা থেকে একা চলে এসেছি আমেরিকার বান্দরবন এক জায়গা হলো যে আমেরিকায় থাকতে পারে সে পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছে সেখানে থাকতে পারে সেখানে প্রত্যেক তিন মিনিটে একটা মানুষ খুন হয় পাঁচ মিনিটে খালেদ হঠাৎ থেমে গেল পাঁচ মিনিটে কি না কিছু না তোমার বাবা যদি খবর পাই কিচ্ছু হবে না খালেদ তার ঝোলাটা হাতে নিয়ে বলল কে যাবে আমার সাথে আমার বুক ধুক ধুক করতে থাকে দিন রাত বড়দের গালিগালাজ খেয়ে আমাদের মনটাই ছোট হয়ে গেছে কিন্তু এখন এরকম সুযোগ তো আমি ছেড়ে দিতে পারি না দাঁড়িয়ে বললাম আমি যাব ছোট চাচা দাঁত কিরমির করে বললেন টোপন তোর মাথা যদি আমি চিবিয়ে না খাই রাজুও ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে বলল আমিও যাব ছোট চাচার মুখ রাগে থমথম করতে থাকে কাঁপা হাতে তিনি আরেকটা সিগারেট ধরালেন খালেদ নিচু গালায় বলল সিগারেট খাওয়ার মাথায় গুলি করার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই ছোট চাচা এত জোরে চিৎকার করে বললেন চুপ করো যে আশেপাশের সব লোক ঘুরে তার দিকে তাকালো 
গাছের উপর দুটো পাখি কিচমিচ করে ঝগড়া করছিল ভয় পেয়ে সেগুলি উড়ে গেল হঠাৎ পাঁচ ফ্রেডরিক সাহেব বান্দরবনে যে বাসটা যায় সেটি আসলে বাস নয় একসময় সেটি ছিল একটা জিপ এখন তার উপরে নিজে মানুষের বসার জায়গা করায় সেটি একটি বিদঘুটে জিনিসে পরিণত হয় আমরা বসেছি তার ছাদে আমাদের এক পাশে একটা বস্তা বোঝায় তামাক অন্য পাশে ঝাঁকা বোঝায় মুরগি এক পাশ থেকে আলকাতরার দুটি টিন ঝুলছে যে বস্তাটাই হেলান দিয়ে বসেছি গন্ধ থেকে বোঝা যাচ্ছে সেটা আসলে সুটকির বস্তা দেখে মনে হচ্ছিল খুব বেশি হলে এখানে সাত আট জন মানুষ বসতে পারবে কিন্তু উপরে নিচে মিলে প্রায় তিরিশ জন মানুষ তার মাঝে বেশ কয়েকজন চাকমা না হয় মগ এতটুকু জায়গায় এতজন মানুষ কেমন করে বসেছে সেটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার আমি রাজু আর খালেদ এই গাড়িটার ছাদে ছোট চাচা ভেতরে বসে রাগে ফুলছেন প্রথমে বলেছিলেন তিনি কক্সেস বাজার যাচ্ছেন আমাদের যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারি জাহান নামে গেলেও তার কোনো আপত্তি নেই বরং তিনি সেটা পছন্দই করবেন যখন দেখলেন আমরা সত্যি সত্যি বান্দরবনের দিকে রওনা দিচ্ছি তখন আমাদের সঙ্গে এসেছেন যখন বাসায় ফিরে যাব তখন আমাদের কি অবস্থা হবে সেটা নিয়ে আমাদের খুব বেশি দুশ্চিন্তা নেই বাসার বড় মানুষেরা ছোট চাচার কি অবস্থা করবে সেটা চিন্তা করে বরং ছোট চাচার জন্য একটু দুঃখই লাগছে বান্দরবনের রাস্তাটা অপূর্ব সুন্দর আমি এর আগে কখনো এত সুন্দর রাস্তা দেখিনি দুই পাশে পাহাড় গাছগাছালি ঢাকা মনে হয় কোথাও কোনো মানুষ নেই হঠাৎ করে দেখা যায় কিছু পাহাড়ি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে রাস্তায় এঁকে বেঁকে একবার উপরে উঠে যাই একবার নিচে নেমে যাই মাঝে মধ্যে পাহাড় এতটা খাড়া হয়ে যায় যে তখন গাড়ি আর নড়তে চায় না সবাইকে নেমে তখন গাড়িটা ঠেলতে হয় খালেদের তখন কি উৎসাহ মাঝখানে হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি দাঁড়া করিয়ে হেলপার একটা বালতি নিয়ে ছুটে গেল তারপর হুট খুলে রেডিয়েটরে পানি ঢেলে দেয় টকবক করে সেখানে পানি ফুটতে থাকে খালেদের চোখে মুখে একটা অবিশ্বাস্য দৃষ্টি আমাকে ফিসফিস করে বলল মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি স্বপ্ন হ্যাঁ কোনো দিন কল্পনাও করিনি এরকম একটা নির্জন পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গাড়ির ছাদে বসে বসে যাব এই রকম দৃশ্য এই রকম অ্যাডভেঞ্চার গল্পের বইও তো এরকম হয় না হয় আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম খালেদ আবার বলল কি আশ্চর্য আসলেই এটা হচ্ছে আমার নিজের জীবনে বিশ্বাস হয় রাজু ফিসফিস করে বলল যখন বাসায় যাব যা একটা মার দেবে আরে ধুর ভুলে যা বাসার কথা পান্দরবানের রাস্তাটা অপূর্ব কিন্তু শহরটা এমন কিছু আহমরি নয় দেশের যে কোনো মফসলের বাজারের মতো ছোট ছোট দোকানপাট রাস্তাঘাটে ভিড় তবে তুলনামূলকভাবে চাকমা মগ এরকম মানুষ বেশি বিচিত্র ভাষায় কথা বলছে পোশাকও একটু অন্যরকম শুকনো দড়ির মতো মানুষটি আমাদের বলে দিয়েছিল বাজারের কাছ থেকেই সাঙ্গু নদী কিন্তু কোনো নদী আমরা খুঁজে পেলাম না লোকটা কি ধোঁকা দিয়ে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে ছোট চাচা তাহলে মনে হয় লবণ ছিটি আমাদের কাঁচা খেয়ে ফেলবেন আমরা বাজারের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম সাঙ্গু নদীটা কোথায় লোকটা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল এই তো পেছনে তাকিয়ে দেখে সত্যি দোকানের পাশ দিয়ে সরু রাস্তা নিচে নেমে গেছে আমাদের বুকে বল ফিরে এলো হেঁটে নিচে নেমে আসতে দেখি নদী নদীর তীরে এক পাশে অনেক মানুষের জটলা দূর থেকে দেখতে পেলাম পাশাপাশি অনেকগুলো নৌকা তার মাঝে বড় বড় কাঠের বাক্স তোলা হচ্ছে এটা দেখার জন্য এত ভিড় কেন বুঝতে পারলাম না হঠাৎ দেখি একজন সাদা চামড়ার বিদেশি মানুষ তখন হঠাৎ করে ভিড়ের আসল কারণটা বুঝতে পারলাম বিদেশি মানুষ দেখলে সব সময় ভিড় জমে যায় আমি খালেদকে বললাম মনে হয় তোমার দেশের মানুষ যাও কথা বলে এসো খালেদ উত্তর না দিয়ে হাসলো বোঝাই যাচ্ছে তার কোনো উৎসাহ নেই ছোট চাচা অবশ্যই খুব উৎসাহ নিয়ে হেঁটে গেলেন বিদেশি দেখলেই ছোট চাচা এগিয়ে যান তার ধারণা এই দেশে বিদেশিদের খুব অসুবিধা হয় ছোট চাচা লেখাপড়া জানা মানুষ তাই গিয়ে তাদের সাহায্য করবেন আমরা আমাদের সেই শুকনো মানুষের বড়শালার খোঁজ করতে শুরু করলাম নাম বলেছিল তার বাহাউদ্দিন মাঝিদের জিজ্ঞেস করতেই তারা চেনে ফেলল মনে হয় এখানে সবাই সবাইকে চেনে তারা বলল বাহাউদ্দিন মাঝি গত রাতে নৌকা নিয়ে পাহাড়ে গেছে শুনে আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল এরকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারে আমরা চিন্তাই করিনি এত দূর এসে তো আর ফিরে যাওয়া যায় না তাই ছোট চাচা এসে হইচই শুরু করার আগেই আমরা খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করলাম নৌকা করে এক রাত একদিন উপরে উঠে গেলে সত্যি সত্যি ঝুমিয়া নামে একটা জায়গা পাওয়া যায় সেখানে সত্যি পাহাড়ের উপর থেকে ঝর্ণার পানি এসে পড়ছে কথা বলে মনে হল যে কোনো মাঝেই আমাদের নৌকা করে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে কোথায় থাকবো জানতে চাইলে একজন মাঝে হেসে বলল নৌকায় থাকবেন কোথায় ঘুমোবো নৌকায় খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে কি আমরা রান্না করব সেটা খাবেন সব নৌকায় চুলো আছে ডেকচি পাতিল আছে বাথরুম মাঝি হো হো করে হেসে বলল 
এত বড় পাহাড় জঙ্গল আছে কি জন্যে ছোট চাচা তখনও সাহেবের পেছনে ঘুরঘুর করছেন সাহেব মনে হচ্ছে তাকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে না কিন্তু তবু তিনি হাল ছাড়লেন না আমরা আর ছোট চাচার জন্য অপেক্ষা করলাম না নিজেরাই একটা নৌকা ঠিক করার চেষ্টা করতে লাগলাম আমরা বাচ্চা ছেলে বলে নৌকার মাঝির আমাদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিল না যখন জানতে পারল সাথে একজন বড় মানুষ আছে তখন কয়েকজন মাঝি বেশ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এলো তারা নিজেরাই আলাপ আলোচনা করে একজন মাঝিকে ঠিক করে দিল লম্বা চ্যাঙ্গা হালকা পাতলা মানুষ হাসি খুশি চেহারা নাম মুসলিম তার কথা বোঝা অবশ্যই খুব কঠিন মনে হয় সেখানে চট্টগ্রাম নয় একেবারে আরাকানের ভাষার টান মাঝির সাথে দরদাম করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু খালেদের যন্ত্রণায় বেশি দূর যাওয়া গেল না মাঝির যত চাইল খালেদ ঝপ করে সেটাতেই রাজি হয়ে গেল আমরা তখন আমাদের ঝোলাঝুলি নিয়ে নৌকায় উঠে পা ছড়িয়ে বসলাম নৌকার মাঝিকে কিছু টাকা ধরিয়ে দেওয়া হলো সে গেল বাজার করতে আগামী কয়েকদিনের জন্য চাল ডাল কিছু কিনে আনবে আমরা বলে দিলাম বিস্কুট কলা এসবও যেন কিনে আনে আমাদের মাঝে তখন কেমন জানি এক ধরনের ফুর্তির ভাব এসে গেল নৌকায় বসে নদীর পানিতে পা ভিজে হই হুল্লার করছি আশপাশে অনেক নৌকা নদীর অন্য পাশে খারাপ পাহাড় সেখানে দেখি কিছু বানর লাভ জাম দিচ্ছে জায়গাটার নাম বান্দরবন হওয়ার কারণ তাহলে সত্যিই আছে কিছু লোক দেখলাম নদীতে গোসল করছে জামা কাপড় খুলে আমরা লাফিয়ে পড়ব কিনা চিন্তা করছিলাম তখন দেখলাম ছোট চাচা ফিরে আসছেন মুখে বেশ বড় একটা হাসি আমরা নৌকা ঠিক করে নিয়েছি দেখে রাগ করবেন ভেবেছিলাম কিন্তু রাগ করলেন না বরং মনে হলো একটু খুশিই হলেন নৌকার গলুইয়ে পা ঝুলিয়ে বসে এক গাল হেসে বললেন সাহেবের নাম ফ্রেডরিক মায়ার বাড়ি নিউ জার্সি আমি জিজ্ঞেস করলাম কি করছে এখানে তেল কোম্পানিতে কাজ করছে অ্যাকশন ড্রিল করার জন্য এসেছে ড্রিল হ্যাঁ তেল খোঁজার জন্য মাটি খুঁড়ে দেখতে হয় তো তাই করবে পাহাড়ে ও খালের জিজ্ঞেস করলো পাথর ড্রিল করার যন্ত্রপাতি কই যন্ত্রপাতি আছে নিশ্চয় ওই দেখো না কত বাক্স রাজু মাথা নাড়ল হুম ওইগুলি খালি বাক্স দেখো না এক নয়কায় কতগুলি বাক্স তুলেছে যন্ত্রপাতি হলো অনেক ভারী হতো ছোট চাচা একটা ধমক দিয়ে বললেন আজকাল কত রকম হাইটেক যন্ত্রপাতি বের হয়েছে তুই কি জানিস খালেদ মাথা নেড়ে বলল রাজু ঠিকই বলেছে হাইটেক যন্ত্র দিয়ে কি আর পাথর ড্রিল করা যায় পাথর ড্রিল করতে লাগে ভারী যন্ত্র ছোট চাচা হাত নেড়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন তাহলে কি লোকটা মিথ্যে কথা বলবে আমার সাথে আর কি বলেছে আপনাকে একেবারে গোমরা মুখ মানুষ প্রথমে তো কথাই বলতে চাই না শেষে যখন বললাম আমরাও যাচ্ছি অ্যাডভেঞ্চারে তখন হঠাৎ করে উৎসাহ দেখালো কি করলো তখন যখন শুনল আমরা ডাইনোসরের ফসল খুঁজতে যাচ্ছি তখন একেবারে হকচকিয়ে গেল মনে হয় কল্পনাই করতে পারেনি যে আমরা এরকম একটা সাংঘাতিক মিশনে যাচ্ছি বারবার জিজ্ঞেস করলো কতজন যাচ্ছি কিভাবে যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি আমরা কে কোথায় থাকি কি করি আমরা যে এখানে এসেছি সেটা কারা জানে আমাদের সাথে বন্ধুক আছে কি না এরকম হাজার হাজার প্রশ্ন মনে হলো পারলে সেও আমাদের সাথে যাই সাহেবের জাত তো মনে হয় রক্তের মাঝে তাদের অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছোট চাচার কথাবার্তা শুনে মনে হলো অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলে সাহেবকে ভরকে দিয়ে খুব খুশি হয়ে ফিরে এসেছেন শার্ট খুলে নৌকায় চিত হয়ে শুয়ে গুনগুন করে একটি গান গাইতে গাইতে বললেন বাঙালি জাতটার সমস্যা একটাই সেটা হচ্ছে পলিটিক্স পলিটিক্সের সময় নষ্ট না করে যদি অন্য কোনো কাজে মন দিত কোনো দিন এই জাতে মাথা তুলে দাঁড়াতো আমার খুব ইচ্ছে করলো তাকে মনে করিয়ে দিই দু মাসও হয়নি তাই ইউনিভার্সিটিতে ইলেকশন হলো ছোট চাচা সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে দাঁড়িয়েছিলেন ইলেকশনে হেরে মুখ চুন করে ফিরে এসে বলেছেন পুরো ব্যাপারটা নাকি একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ফল এর মাঝে একই সাথে সিআইএ এবং কেজিবির হাত ছিল মাঝে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো ছোট চাচা গম্ভীর হয়ে তাকে কিছু প্রশ্ন করে বাজিয়ে নিয়ে বললেন চলো তাহলে রওনা দিই মাঝি নৌকাটার দড়ি খুলে গিয়ে লগি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে কি একটা বললো ঠিক বুঝতে পারলাম না শুধুমাত্র আল্লাহর নামটা শুনতে পেলাম নিশ্চয় বলছে আল্লাহর নাম দিয়ে শুরু করছি বড় চাচার ঘটনার পর থেকে আমাদের আল্লাহর উপর বিশেষ অনেক বেড়ে গেছে ও জুনাই তবু মনে মনে তিনবার কুরহু আল্লাহ পরে নিলাম আমরা নৌকা থেকেই দেখলাম নদী তীরে ছোট চাচা সেই ফ্রেডরিক সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছেন সাথে আরেকজন মানুষ গায়ের রং কুচকুচে কালো দাঁতের ফাঁকে একটা সিগারেট চেপে ধরেছে মানুষটির পরনে লাল লুঙ্গি লাল রঙের লুঙ্গি হয় আমি জানতাম না আমরা যতক্ষণ না চলে গেলাম সাহেব আর লাল রঙের লুঙ্গি পরা কালো মানুষটি দাঁড়িয়ে রইল যখন আরও দূরে চলে গেলাম দেখলাম সাহেবটা বাইনকুলার বের করে আমাদের দেখতে লাগলো নিজে দেখে বাইনকুলারটি দিল তার সাথের কালো মানুষটিকে সেই মানুষটিও চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল নিশ্চয় আমাদের দেখছে কিন্তু কেন দেখছে ঠিক জানি না কেন হঠাৎ করে আমার মনে হলো আমরা একটা অশুভ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছি 
বুখের মাঝে হঠাৎ কেন জানি কাপুনি দিয়ে একটা ভয়ের শিহরণ বয়ে গেল ছয় কাচু মিয়া নৌকাটা একটা বাঁক ঘুরতে আমরা একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম কি অপূর্ব দৃশ্য কি সুন্দর একটা নদী এঁকে বেঁকে চলে গেছে দুই পাশে উঁচু পাহাড় সেই পাহাড়ের ঘন জঙ্গল বিকেলের নরম আলোতে যেন এক ধরনের রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নদীর পানির উপর হালকা কোয়াশা চারদিকে শুমশাম নিরবতা সমস্ত প্রকৃতি যেন চুপ করে তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম মনে হয় সারাটা জীবন আমি একটা অন্ধকার দোতলা দালানের ছোট ছোট খুপড়ির মাঝে বড় চাচা জয়নাল চাচা আর সুন্দর চাচার মতো অস্বস্তিকর মানুষের কাছাকাছি থেকে কাটিয়ে দিয়েছি অথচ বাইরের পৃথিবী কত সুন্দর মনে হয় আগের জীবন ছেড়ে এখানে চলে আসি একটা পাহাড়ে পাহাড়ে কিছু শিশুর সাথে জীবনটা কাটিয়ে দিই কি না মজা হতো তাহলে নৌকাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে বাঁশের লগি দিয়ে ঠেলে ঠেলে মাঝি নৌকাটা নিয়ে যাচ্ছে পানিতে শুধু ছলাট ছলাট শব্দ আর কোনো শব্দ নেই আমরা কেউ কোনো কথা বলছি না কেন জানি মনে হতে থাকে এখানে কোনো কথা বলার কথা নয় কথা বললেই এই অপূর্ব সুন্দর মায়াবী নীরবতা আর কোমল রহস্যময় অনুভূতির কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে আমরা চুপ করে বসে রইলাম ছোট চাচা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বলল আরে কি সুন্দর এখন মরে গেলেও কোনো দুঃখ নেই নৌকার মাঝি ছোট চাচার কথা শুনে মাথা নাড়ল বড়রা ছোটদের অর্থহীন কথা শুনে যেরকম সস্নেহে মাথা নেড়ে সেভাবে আমরা নৌকায় বসে বসে অন্ধকার নেমে আসতে দেখলাম নৌকার মাঝি মুসলিম যাকে আমরা মুসলিম ভাই বলে ডাকছি আমাদের জিজ্ঞেস করল কি দালাকসা নাকি ভাই ছোট চাচা উত্তর দিয়ে বললেন হ্যাঁ মাঝি পেটের মাঝে তো চিকা বুকডন মারছে খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা করলে মুসলিম ভাই বলল এই তো সামনে থামাই রান্নার ব্যবস্থা করব তার কথা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার টান খুব বেশি কিন্তু কয়েক ঘন্টা তার সাথে কথা বলে আমরা এখন তার কথা মোটামুটি বুঝে ফেলি খালেদ অবশ্যই একটা কথা বুঝে না বুঝবে সেরকম আশাও করি না ছোট চাচা জিজ্ঞেস করলেন সামনে কোথায় থামাবে নদীর পাশে একটা ছোট জায়গা আছে সেখানে রাতে সব নৌকা জড়ো হয়ে রাত কাটায় একটা ছোট ঘর আছে মাঝিরা সেখানে গল্প গুজব করে চা সিগারেট খায় রাতে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করে সবাই একসাথে থাকে যেন বিপদ আপদ না হয় কীরকম বিপদ আপদ মুসলিম ভাই উত্তর না দিয়ে বলল কত রকম বিপদ আপদ আছে রাত্রে নৌকা চালানো ঠিক না পাহাড়ি নদী কিছু বলা যায় না ছোট চাচা কোনো কথা বললেন না মনে হলো একটু ঘাবড়ে গেছেন হঠাৎ করে মুসলিম ভাইয়ের কথাই সত্যি আর একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি নদীর তীরে ছোট একটা ঝুপড়ির মতো ঘর তীরে অনেকগুলি নৌকা বাঁধা মাঝিরা রান্না চড়িয়েছে নৌকায় নৌকায় ছোট ছোট বাতি জ্বলছে মিটমিট করে মুসলিম ভাই নৌকা থামাতেই আমরা নৌকা থেকে নেমে পড়লাম হাত পা ছাড়িয়ে হাঁটাহাঁটি করে আমরা ঝুপড়ির ভেতরে গেলাম দেখার জন্যে ভেতরে টিমটিম করে বাতি জ্বলছে মাঝখানে একটা চুলোয় বড় ক্যাতলিতে চা গরম হচ্ছে মাঝিরা শব্দ করে চুমুক দিয়ে চা খাচ্ছে ভেতরে সিগারেটের ধোঁয়া তার মাঝে সবাই গল্প গুজব করছে ভেতরে সবাই আমাদের জায়গা দিল বসার কোনো জায়গা নেই মাটিতে পা ছড়িয়ে বসতে হলো আমরা কে কোথায় যাচ্ছি সেটা নিয়ে দেখলাম সবার খুব কৌতূহল ছোট চাচা সুযোগ পেয়ে ডাইনোসর ডাইনোসর ফসিল এসব নিয়ে মস্ত বড় একটা গল্প ফেঁদে বসলেন উপস্থিত যারা আছে তার মাঝে বেশ কয়েকজনকে দেখা গেল যারা এই জায়গাটার কথা শুনেছে ঝুমিয়া থেকে উত্তরে ছোট্ট একটা স্রোতধারার পাশ দিয়ে কয়েকটা পাহাড় ডিঙিয়ে গেলে একটা পাহাড়ি রীত পাওয়া যায় তার আশেপাশে সত্যিই নাকি ভয়ঙ্কর প্রাণীর দেহাবশেষ দেখা গেছে স্থানীয় মানুষ সেখানে যায় না অনেকে মনে করে সেখানে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণী এখনও বেঁচে আছে সবাই সেটাকে বলে পাহাড়ি দানো গল্প শুনে আমাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল রাজু ফিসফিস করে বলল সত্যি কি পাহাড়ি দানো আছে খালেদ মাথা নেড়ে বলল মনে হয় না আমরা যে হাটটা দেখেছি সেটা ফসিল ফসিল তৈরি হতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগে এই প্রাণী পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে শেষ হয়ে গেছে আমরা খানিকক্ষণ গল্প গুজব করে একটু হাঁটাহাঁটি করে ফিরে এলাম নৌকই মুসলিম ভাই রান্না চাপিয়েছে কি চমৎকার ঘ্রাণ বের হচ্ছে জীবে একেবারে পানি এসে গেল ছইয়ের মাঝে হেলান দিয়ে ছোট চাচা আয়াস করে বললেন এইটাকে বলে বেঁচে থাকা কি বলিস তোরা আমরা সবাই মাথা নাড়লাম রাজু মাথা নেড়ে বলল আপনি তো আসতেই চাচ্ছিলেন না ছোট চাচা না শোনার ভান করে গম্ভীর হয়ে বললেন প্রকৃতির কাছাকাছি যে জীবন সে হচ্ছে সত্যিকার জীবন তারপর গম্ভীর হয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন ছোট চাচার ভাব এসে গেলে ভারী মুশকিল মুসলিম ভাই কিছুক্ষণের মাঝে আমাদের ভাত বেড়ে দিল ভাত এবং ডাল এর আগেও কিছু নেই পরেও কিছু নেই 
না একটু সবজি মাছ ডিম আলু কিচ্ছু না সেটা যে অস্বাভাবিক হতে পারে সেটাও মুসলিম ভাইয়ের চোখে পড়ছে না আমি বুঝতে পারলাম অসম্ভব গরিব মানুষ এই নৌকার মাঝিরা তারা হয়তো জানেও না ডাল এবং ভাত ছাড়াও আরও কিছু খাওয়া যায় শুধু ডাল এবং ভাত কিন্তু খেতে কি যে ভালো লাগলো তা আর বলার নয় হাত দিয়ে মাখিয়ে গপা গপ করে গোগ্রাসে খেয়ে ফেললাম আমরা ছোট ছোট খাওয়া শেষ করে একটা ঢেকুর তুলে বললেন এই হচ্ছে সত্যিকারের জীবন খাওয়ার পর নৌকার ছুঁয়ে হেলান দিয়ে ছোট চাচা খালের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে সাবধান একটা সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন খুব ভালো রান্না করেছ মাঝি মুসলিম ভাই একটু হেসে কি একটা বলল ছোট চাচা আবার জিজ্ঞেস করলেন এত সুন্দর জায়গা লোকজন বেড়াতে আসে জিনা মাঝে মধ্যে কেউ কেউ আসে বিদেশি লোকজন আসে জিনা আগে কখনো দেখি নাই এই যে দেখলাম একজন এ প্রথম দেখলাম মুসলিম ভাই ভুরো কুচকে জিজ্ঞেস করল কেন আসছে জানেন তেল খুঁজতে এসেছে মাটির নিচে তেল থাকে যন্ত্রপাতি দিয়ে সেই তেল খুঁজে বের করবে মুসলিম ভাই অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল না আমার বিশ্বাস হয় না অন্য বদ মতলব আছে ছোট চাচা অবাক হয়ে বললেন সে কি বদ মতলব থাকবে কেন জি আসে বদ মতলব কেমন করে জানো তুমি সাহেবের সাথে লাল লঙ্গি পরে একজন মানুষ দেখছেন না কালো আমি মাথা নেড়ে বললাম হ্যাঁ দেখেছি সাহেবের সাথে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল তার নাম কাসুমিয়া কি হয়েছে কাচুমিয়ার কাচুমিয়া হচ্ছে এলাকার বদ মানুষ খুন খারাপের মানুষ টাকা দিলে গলা নামাই দেয় এই মানুষকে যেখানে দেখবেন বুঝবেন সেখানে গোলমাল আছে খুন খারাপই আছে মুসলিম ভাইয়ের কথা শুনে আমি শিউরে উঠলাম আমার মনে পড়ে গেল নদী তীরে দাঁড়িয়ে সাহেব আর কাচুমিয়া বাইনাগুলার দিয়ে আমাদের দেখছিল তাহলে কি আমাদের নিয়ে কোনো বদ মতলব আছে আমি একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলাম তার আগে ছোট চাচা বললেন আরে ধুর কি বলছ মাঝি জি ঠিক বলছি সাহেবের সাথে কাচুমিয়াকে দেখলাম তার নিশানা ভালো না অনেক বড় বদ মতলব এই সাহেবের ছোট চাচা হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন আরে কি বলছো তুমি এরা কত বড় জাতি কত বড় এদের মন কত বড় এদের ডেমোক্রেসি আমি নিজে সাহেবের সাথে কথা বলেছি কি মাইডিয়ার মানুষ সাহেবের কথা চিন্তা করে ছোট চাচার মুখে একটা স্মিত হাসি ফুটে উঠল কিন্তু আমার প্যাটের ভেতর হঠাৎ কেমন জানি পাক খেয়ে ওঠে রাতে ঘুমানো নিয়ে একটু সমস্যা হলো সবাইকে নিয়ে আরাম করে শোয়ার জন্য নৌকারা যথেষ্ট বড় না আমি আর খালে এক পাশে শুয়েছি মাঝখানে ছোট চাচা আর রাজু অন্য পাশে নৌকার গলুইয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়েছে মুসলিম ভাই ছোট চাচার পা আমাদের পেট পর্যন্ত চলে এসেছে আর সেই পায়ে সে কি বিদঘুটে গন্ধ রাত্রে নৌকায় শুয়ে নৌকার অল্প অল্প দুলুনিতে ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলাম আরও নৌকো এসে থামছে আশেপাশে শুয়ে থেকেই আমরা টের পাচ্ছি রেলগাড়ির যেরকম জংশন থাকে এটাও নিশ্চয়ই সেরকম নৌকার জংশন শুয়ে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতে থাকি কিন্তু এত সহজে চোখে ঘুম আসতে চায় না মনে হচ্ছিল বুঝি কখনোই ঘুম আসবে না কিন্তু একসময় সত্যিই চোখে ঘুম নেমে এলো ছাড়া ছাড়া ভাবে ঘুমাচ্ছি হঠাৎ দেখি খালে উঠে বসেছে আমি আধো ঘুমে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে বাথরুম পেয়েছে ছোট বাথরুম না বড় বাথরুম ছোট বাথরুম নৌকোর পাশে দাঁড়িয়ে করে ফেল ধুর নিচে নেমে করে আসি তুমি আসবে একটু ভয় ভয় করে চলো অন্ধকারে হাতরে হাতরে আমি আর খালেদ নৌকা থেকে নেমে এলাম খালেদের লজ্জা সরম বা স্বাস্থ্য জ্ঞান মনে হয় অন্য দশজন মানুষ থেকে একটু বেশি একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ সেরে ফেলতে অসুবিধে কি কিন্তু সে একেবারে জঙ্গলের মাঝে ঢুকে গেল আমি দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ করে মনে হলো দুজন মানুষ একেবারে অন্ধকার ফুঁড়ে বের হয়ে এলো আমি ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠছিলাম কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে গাছের আড়ালে চলে গেলাম মানুষ দুজন আমাকে দেখেনি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো আর আমি ম্যাচের আলোতে মানুষটাকে চিনতে পারি কাচুমিয়া আমার বুকটা ধক করে উঠে নিজেকে লুকিয়ে রেখে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি কাচুমিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল কোন নৌকা সাথের অন্য মানুষটা বলল দক্ষিণের দুইটা সারে তিন নম্বরটা আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম সেটা আমাদের নৌকা ঠিক জানো জি দেখে আসছি তিনজন ছেলে একজন বড় মানুষ সাথে মাঝি ও শালার ফেভের বাচ্চা কাচুমিয়া অসম্ভব মুখ খারাপ করে আমাদের গালি দিয়ে বলল পাহাড়ি দানার হাড্ডি নেবে আমাদের আগে কত বড় সাহস কত বড় সাহস অন্য লোকটা বিশ্বস্ত অনুচরের মতো মাথা নাড়ে চলো ছেলে তিন উটারে সারি দিব 
বড়টার গলা নামাই দিয়ে আসি এখনই কাছু ভাই তাইলে কখন আর একটু রাতক লোকজন এখন জায়গা জাগাই তো বালা কাসুমিয়ার হাতের কাছ তো লোকজন জেগেই দেখবে কাসুমিয়া কি কাউকে ভয় পাই 